அலை மாகடல் நிலவானிலில் அணி மாளிகை ரதமே அவை ஏறிடும் விதமே உனது அதிகாரம் நிறுவுவாய் கொலை வாளினை எழடா மிகு கொடியோ செயல் அறவே குகை வாழ் ஒரு புலியே உயிர் குணமேவிய தமிழா உலகத் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் உங்கள் நண்பன் கலைருபனின் வீர வணக்கங்கள் இன்று நான் ஏன் வீர வணக்கம் என்று ஆரம்பித்தேன் என்று சொன்னால் இன்றைய சங்கம் குளோபல் நிகழ்ச்சியானது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இன்று மே மாதம் மே மாதம் வந்து எங்கள் தமிழர் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 கருப்பு மாதமாக கொண்டாடப்படும் ஒரு மாதமாக வந்துவிட்டது இன்றியமையாம வந்துவிட்டது ஏனென்று சொன்னால் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது முள்ளி வாய்க்காலில் கொத்து கொத்தாக எங்கள் உறவுகளை கொத்து கொத்தாக நாங்கள் இழந்தோம் எவருமே கேள்வி கேட்கவில்லை எல்லாரையும் கைவிட்டு ஒரு அனாதைகள் போல நாங்கள் இருந்தோம் அந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பதினெட்டு இந்த முள்ளிவாய்க்கால் தினத்தை நினைவு கூறும் வகையாக இன்று நாங்கள் அதிகமான நிகழ்ச்சிகள் இன்று அதை ஒட்டியே இருக்க போகின்றது அனைவருக்கும் வணக்கம் கூறி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவரும் இறுதி வரை இருந்து எங்களுடன் தோளுக்கு தோழல் கொடுத்து எங்களை ஊக்குவித்து உங்கள் பங்களிப்பையும் எங்களுக்கு தந்து உதவுமாறு கேட்டுக்கொண்டு முதலாவது நிகழ்ச்சியாக ஒரு அருமையான பாடல் ஒன்று இங்கே வரப்போகின்றது தமிழா தமிழா தாய்மொழி பேசு நீங்கள் உங்களில் பலர் இதை கேட்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஒரு அருமையான பாடல் அதை மீண்டும் கேட்பதில் எனக்கு என்றும் ஆட்சேபனை இல்லை என்று தான் நினைக்கின்றேன் எங்கு அந்த பாடலுடன் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிப்போம் அன்பை சொல்லி தந்த தமிழ் நல் அறிவை சொல்லி தந்த தமிழ் வேதம் சொல்லி தந்த தமிழ் நல் ஞானம் சொல்லி தந்த தமிழ் மொழிகளின் தாயே தமிழ் மகளே உனை மறவேன் மறவேன் என் ஆறுகிறே
நிகழ் பேச மறந்தா அந்நிய மொழியில் மோகம் கொண்டா அருமையான பாடல் தமிழா தமிழா தமிழ் பேசு உலகம் முழுக்க நாங்கள் பறந்து இங்கே இருக்கின்றோம் இருந்த போதிலும் நாங்கள் தமிழை தமிழாக கதைக்கின்றோம் தமிழை தமிழாக கதைப்பதற்கு முயல்கின்றோம் இதுதான் நாங்கள் எடுக்கும் முயல் முதல் பெரிய முயற்சியாக இருக்கின்றது இந்த முயற்சிக்கு வெறும் பெரிய பாரிய துணையாக இந்த சங்கம் குளோபல் நோக்கம் இங்கே அமைந்திருக்கின்றது உலகில் வாழும் அனைத்து தமிழ் பேசும் உறவுகளையும் ஒன்றாக இணைக்கும் ஒரு உறவு பாலமாக இந்த இணையதளம் இங்கே வாழ வர இருக்கின்றது நீங்களும் இதில் உங்களை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆம் இன்று உங்களுக்கு தெரியும் எங்களின் முக்கியமான நோக்கமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு புதுமுகங்களை அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு திறமைசாலிகளை அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு பெரு பாரிய ஒரு ஒரு வேலை நாங்கள் இங்கே செய்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் இன்று எங்களுடன் என்னோடு இன்று பயணிக்க ஒரு ஒரு அழகான யுவதி ஒன்று எனக்கு மிகவும் பழக்கமான ஒரு ஒரு இளம் பெண் இங்கே எங்களுடன் இங்கே வேல்ஸ் பகுதியில் வசிக்கின்றார் அவருக்கு இந்த மேடைகள் ஒன்றும் புதிதல்ல எத்தனையோ மேடைகள் கண்டிருக்கின்றார் அவரை அவரது அப்பா தெரியும் அவருக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை அவர் ஐபிசியில் கனாலமாக அறிவிப்பாளராக வேலையை பார்த்து கொண்டிருப்பார் அதால் நட்டுவன் பிள்ளைக்கு சொட்டி காட்ட தேவையில்லை என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வகையில் இன்று என்னோடு இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க தக்ஷணா பத்மஸ்ரீ அவர்களை உங்களுடன் இணைக்கின்றேன் திக்கெட்டும் பல திசைகளில் இருந்து கலைகள் பல தேறி கலங்கள் பல கண்டு தமிழில் உருவான தமிழர் கைகோர்க்கும் தமிழராம் எம் உறவுகள் அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கும் குளோபல் சங்கத்தில் நானும் சங்கமிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன ஒரு இனிமையான ஆரம்பம் தமிழா தமிழா தாய்மொழி பேசு அதான் குளோபல் சங்கத்தின் கோர் வேல்யூ தமிழ் லாங்குவேஜ வச்சு எல்லாரையுமே யுனைட் பண்றது அதை ஹைலைட் பண்றதுக்காக ஒரு அருமையான ஸ்டார்ட் சோ அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்னன்னு பார்த்தோம்டா திருமதி வனிதா குலேந்திரனின் மாணவர்கள் ஆடிய குழு நடனம் இது கனடா கலை கோவில் அகாடமி ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் வழங்கும் காற்றின் காலடி ஓசையில் இதோ கேட்குது திரும்பி வருகிறான் தம்பி 
காலம் எங்கள் உயிரில் வாழ்கிறது ஈழம் எங்கும் போகவில்லை காலம் எங்கள் உயிரில் வாழ்கிறது ஈழம் வருவான் வருவான் தலைவன் வருவான் சுழலும் புயலாய் தலைவன் வருவான் 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 தலைவன் வருவான் சுழலும் பொழுதாய் தலைவன் வருவான் காற்றின் காலடி ஓசை கேட்டு திரும்பி வருகிறான் தம்பி நம்பி கடலின் ஆரடி அலைகள் எழும்புது காத்திருக்கிறோ நம்பி
தலைவன் வருவான் காலடி ஓசை கேட்டு திரும்பி வருகிறான் தம்பி நம்பி கடலின் ஆரடி அலைகள் எழும்புது காத்திருக்கிறோம் நந்திக்கடல் சிவப்பான அந்த தருணம் நந்திக்கடல் தக்ஷணா நந்திக்கடல் தெரிந்தானே என்ன கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் நந்திக்கடலே அன்று சிவப்பாகி போனது மிகவும் ஒரு அருமையான ஒரு பாடல் ஒன்று உண்மையிலே நான் அந்த வரிகளை கேட்கும் பொழுது உண்மையில் நான் அங்க அந்த 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 களச்சூழலில் எப்படி அந்த மக்கள் தங்கள் அந்த அந்த ஒரு விக்கட்டான நிலையில் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார்கள் என்றது கண்ணுக்கு முன்னாலே தெரிகிற அளவுக்கு ஒரு மிக அருமையான ஒரு நடனம் ஒன்று தமிழன் பவர இந்த நடனம் ஒன்றே காணும் இயல் இசை நாடகம் என்ற தமிழ் என்று சொல்லுவாங்க லிரிக்ஸ் கேட்டாலும் சரி அவங்களோட பாவத்தை பார்த்தாலும் சரி ஆஹா என்ன ஒரு நடனம் உண்மையாவே கூஸ் பம்ஸ் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க அதை பார்த்து சிரிப்பும் நிப்பாட்ட முடியல என்ற அவ்வளவு எங்கட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஒரு டான்ஸ்ல ஃபுல்லா காட்டிட்டாங்க ஒரு சமரி மாதிரி தந்து முடிச்சுட்டாங்க சூப்பரா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் அதான் அதான் எங்கட நல்லா சொல்லுங்க தாட்சன் அவங்கட இன்ட்ரோடக்ஷனும் சூப்பரா இருந்தது வாழ்த்துக்கள் உங்களை வரவேற்று கொண்டு அடுத்ததாக தாட்சன் இந்த என்ன டே இந்த என்ன டே இந்த என்ன நாள் இந்த தெரியுமா இந்தக்கு மே 1 ஆனா லேபர்ஸ் டே தாட்ஸ் இட் இந்தக்கு வந்து பாட்டாளிகள் நாள் என்ன லேபர் அதாவது தொழிலாளர் நாள் தொழிலாளர் தினம் என்று சொல்வாங்க தொழிலாளர் தினம் வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா தொழிலாளர் தினம் வந்து உலகத்துல எல்லா நாட்டிலேயே வந்து தொழிலாளர் தினத்துக்கு பேங்குல் டே இருக்குது என்ன பொது விடுமுறை ஆனால் யூகேல மாத்திரம் அது இல்ல நான் அது நோட்டீஸ் பண்ணீங்களோ எஸ் நோட்டீஸ் பண்ணான انا அதுக்கான ரீசன் தெரியல சரி அத வியூவர்ஸ் கிட்ட விடுவோம் அத என்னதுக்காக யூகே ல மே 1st ல வந்து செய்கிறீங்கன்றது சோ அத ஒட்டி அடுத்த நிகழ்ச்சி என்ன வர போகுது தக்ஷணா அடுத்ததா ஒரு பாடல் வாழ்க வாழ்க பாட்டாளியே அதை பாடுபவர்கள் முகேஷ் அல்கா அஜித் இசை தர் வழங்குவது கணேஷ் கிருபா ஆர்கெஸ்ட்ரா சென்னையிலே எங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் சரி ஃபேமஸ் ஆன ஆர்கெஸ்ட்ரா சோ இதோ லேபர்ஸ் டேக்காக விதி 
அது உழைப்பால் கொண்டதை நீதான் உழைத்திடவே அஞ்சுவதா நேற்று நீ அந்நனை மதித்தனையே இன்று உனையே மதித்திடு தோழா தாழ்வில்லாத வழியே இங்கு அமைத்திடவாரும் கூட்டாளி வாழ்க வாழ்க பாட்டாளி வாழ்க வாழ்க பாட்டாளியே வாழ்க வாழ்க பாட்டாளியே வாழ்க வாழ்க பாட்டாளியே அருமையான ஒரு பாட்டாளிகள் நாளில் ஒரு அருமையான ஒரு பாடல் ஒன்று உற்சாகமான பாடலும் கூட மிகவும் அருமையாக இருந்தது தக்ஷணா என்ன மிஸ் அடுத்த அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போவோமா அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் ஆனா நீங்க தொடங்கிக்கலயே ஒரு வீர வசனத்தோட தொடங்கினீங்க அப்ப எனக்கு ஞாபகம் வந்து ஏன் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன் என்று அப்ப நான் இந்த சந்தோஷம் ஒரு பஞ்ச் டைலாக் வந்து சொல்லலாமா சரி சொல்லாட்டி விடவா போறீங்க சொல்லுங்க முதலாளி நேற்றைய தொழிலாளி சோ தொழிலாளிகள் எப்பயுமே வந்து முக்கியமானவங்க அதுவும் இந்த பண்டமிக்ல வந்து நாங்க தொழிலாளிகள் முக்கியத்துவத்தை பார்த்து நாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு சாப்பாடா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து கடைகள்ல வேலை செய்யற சூப்பர்வைசர்ஸ் நான் இசென்சியல் இசென்சியல் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் யூகேலயே லைக் பிரிச்சவங்க சோ தொழிலாளிகள் முக்கியம் வந்து நாங்க எப்பயுமே யோசிக்கிறது எல்லாம் இப்படி லேபர்ஸ் டே அப்படிதான் வந்ததா அப்ரிசியேட் பண்றோம் சோ ஐ திங்க் மேபி ஏதாவது புதுசா கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு அப்ரிசியேட் பண்ற மாதிரி ஷோஸ் செய்யணும் நினைக்கிறேன் அந்த இந்த இடத்துல நான் சொல்லுவேன் இருக்கல்ல அதுதான் இன்னம் எதுவுமே ஒரு பொறையிலே தோன்றும் அதுதான் என்ன ஒரு பெரிய தீயா வரும் அது தீயா வரும் வரையும் அதை அக்னி குஞ்சை அந்த பொந்துக்குள் வச்சிருங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சி என்ன எந்த நிகழ்ச்சி வரப்போன்றது அடுத்த நிகழ்ச்சி ஒரு தத்துவ பாடல் பிலோசபிக்கல் சாங் நினைக்க தெரிந்த மனமே உனக்கு மறக்க தெரியாதா மது ஐயர் அவர் மது ஐயர் வித் ஜி கே ஓகஸ்ட்ரா இதுக்கு அடுத்ததா ஒரு ட்ரிபியூட் வரப்போது சோ அத சார்ந்து தான் இந்த பாட்டு இப்ப நாங்க பிளே பண்ண போறோம் இதோ குறுகிய நேரத்துக்குள் இந்த பாடலை தயார் செய்து தந்தார்கள் என்று இங்கே சொன்னார்கள் பாராட்டுகளும் நன்றியும் மது ஐயர்களுக்கு இங்கே இந்த பாடல் தெரிந்த மனமே உனக்கு மறக்க தெரியாதா பழக தெரிந்த உயிரே உனக்கு விலக தெரியாதா உயிரே விலக தெரியாதா தெரியாதா உயிரே 
மனிதனாலும் காலமும் அத்தனை வடுவையும் எங்கள் ஆற்றும் அந்த இந்த பாடல் வந்து திருமதி காலம் சென்ற திருமதி டாக்டர் மருத்துவர் சர்வேஸ்வர் சர்வேஸ்வரி தேவி அவர்களுக்காக இங்கே அந்த பாடலை வழங்க இருக்கின்றது அடுத்த நிகழ்ச்சியும் அங்கே இங்கே அவரை பற்றியான ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் சொல்றி அவர் வந்து பாதிகளோடு சொன்னால் பல அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து தமிழ் எங்கள் ஈழ தமிழர்கள் தமிழர்களின் உரிமைக்காக பல அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து வேலை பார்த்தவர் கடைசியாக நாடு கடந்த தமிழகத்தில் பெரிய ஒரு இடத்தை பிடித்து அங்கே வேலை பார்த்த ஒரு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஒரு சமூக சேவகி ஸோ அவர்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சியாக இங்கே அவர்களது ஒரு சிறிய ஒரு விவாரண படம் ஒன்று வேற இருக்கின்றது உன்னை காணாத கண்ணும் கண்ணல்ல உன்னை எண்ணாத நெஞ்சும் நெஞ்சல்ல நீ சொல்லாத 
Okay, thank you, Madhu Ayer. Um, she, I'm going to say this part in English, but last week she, her family was affected by COVID. And in spite of this, she still agreed to do this lovely tribute for Dr. Sarveswari Devi Devaraja. Um, as you know, this was a memorial tribute for her, and she is from Los Angeles. She worked tirelessly to promote the rights of Tamils, and she was played a, a big role in TGTE and we played her favorite song in order to honor her today kandipa ipdiyana avargalin ilappugal vandu engalukku migavum oru periya ilappagala endru melanin ilappu endradhu prappum bodhe ilappu mukke nichiyaga pattuvum irundha bodhilum ipdi engal inathukaga niraiya per illa vera vendum adhil naangalum oru varaga amaiya vendum endru koikondru adutha nigalchiyaga வணக்கம் 
மாதாந்த செய்தி சுருக்கம் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இடித்து அளிக்கப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தூபி மீண்டும் அதே இடத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு எண்ணும் பணிகள் நாளைய தினம் ஆரம்பமாக உள்ளன கொரோனா அலையின் இரண்டாம் பாகம் இலங்கை இந்திய நாடுகளில் தீவிரமடைந்துள்ளது கொழும்பு போர்ட் சிட்டியை நிர்வகிப்பதற்காக தனியான ஆணைக்குழுவை ஏற்படுத்தும் முயற்சி தென்னிலங்கையில் மிகப்பெரிய எதிர்ப்புகளை சந்தித்துள்ளது விரிவான செய்திகள் கடந்த மாதம் ஜனவரி எட்டாம் திகதி யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இடித்து அளிக்கப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தூபி மீண்டும் அதே இடத்தில் இம்மாதம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நினைவு தூபி இடித்து அளிக்கப்பட்ட போது தமிழ் சமூகத்தின் மத்தியில் மிக பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்க விடயம் மாணவர்கள் பொதுமக்கள் ஊடகங்கள் புலம்பெயர் அமைப்புகள் தமிழ்நாட்டு அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் மேலை நாட்டு அரசியல்வாதிகள் உட்பட பலரும் தமது அதிருப்தியை தெரிவித்திருந்த போது ஒன்றிணைந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் காரணமாக பல்கலைக்கழக நிர்வாகமும் அதன் பின்னால் உள்ள இலங்கை அரச கட்டமைப்பும் இந்த நினைவு தூபியை முதல கட்டியமைப்பதற்கு சம்மதித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்க விடையாது அலையின் இரண்டாம் பாகம் இலங்கை இந்திய நாடுகளில் மிக தீவிரமடைந்துள்ளது இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினெட்டு மில்லியனையும் தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கின்றது ஜனத்தொகை அதிகம் உள்ள பெருநகரங்களில் மருத்துவ வசதியின்றி மக்கள் அவஸ்தைப்படுவது உலக நாடுகள் பலதையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது அடுத்து தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பான செய்தி ஒன்று கடந்த மாதம் ஆறாம் திகதி நடைபெற்ற தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலின் வாக்கு எண்ணும் பணிகள் நாளைய தினம் ஆரம்பமாக உள்ளன இம்முறை தமிழ்நாட்டின் முதுபெரும் தலைவர்களான கலைஞர் கருணாநிதி மற்றும் செல்வி ஜெயலலிதா ஆகியவர்கள் இல்லாமல் இடம்பெறும் தேர்தல் ஆகியால் அடுத்த தலைமைக்கான போட்டி தமிழக மக்கள் மத்தியில் மிக பெரும் எதிர்பார்ப்பை இந்த தேர்தல் மீது ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த தேர்தலில் நடப்பு முதல்வர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் எதிர்கட்சி தலைவர் திரு ஸ்டாலின் தலைமையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் செந்தமிழன் சீமான் தலைமையில் நாம் தமிழர் கட்சியும் பிரபல நடிகர் திரு கமலஹாசன் தலைமையில் மக்கள் நீதி மையமும் திரு தினகரன் தலைமையில் அம்மா முன்னேற்ற கழகமும் பெரும்பாலான கருத்து கணிப்புகள் திரு ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்ற கழகமே ஆட்சி அமைக்கும் என்று எதிர்ப்பு கூறியுள்ளன சீனாவினால் பதினைந்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் செலவில் கொழும்பு துறைமுகத்தை அண்டி துறைமுக நகரம் என்ற பெயரில் அமைக்கப்படும் நகரம் தென்னிலங்கையில் மிக பெரும் சர்ச்சைகளை தோற்றுவித்துள்ளது இந்த நகரத்தை நிர்வகிப்பதற்காக ஜனாதிபதியின் கீழ் தனியான ஆணைக்குழுவை நியமிக்கும் விவகாரம் எதிர்கட்சிகள் மத்தியில் மிக பலத்த எதிர்ப்பை தோற்றுவித்துள்ளது இந்த துறைமுக நகரம் நாளடைவில் சீனாவின் காலனியாக வாய்ப்புள்ளது என்று எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சுமத்தி வருகின்றன இந்தியாவின் தென்மண்டலத்தில் சீனா கால் பதிப்பது இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு மிக பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் என்று அரசியல் அவதானிகள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர் மேலும் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் யாழ்ப்பாணத்தை அண்டியுள்ள மூன்று தீவுகளை சீனாவின் கம்பெனி ஒன்றுக்கு மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதற்காக வழங்கியமை இந்திய இலங்கை உறவுகளில் புதிய சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி இருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது தடை செய்யப்பட்ட புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புகளுடன் தொடர்ந்தும் தமது தொடர்புகளை பேணுவோம் என அமெரிக்க இராஜாங்க திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் விசாரணை குழுவிற்கு இலங்கையைச் சேர்ந்த எவரும் நியமிக்கப்பட மாட்டார்கள் என ஆணையக அறிவித்துள்ளது யாழ் மாநகர சபைக்கு தனியான காவல்துறையை ஏற்படுத்திய விடயம் சட்ட சிக்கல்களை சந்தித்து கொள்வதன் விவாத பொருளாகவும் மாறியுள்ளது யாழ்ப்பாண மாநகர சபையின் தூய்மையை பேணுவதற்காக தனியான காவல்துறை ஒன்றை அமைத்த விடயம் யாழ் மாநகர சபை மேயர் திரு மணிவண்ணன் அவர்களுக்கு சட்ட சிக்கல்களை தோற்றுவித்துள்ளது 
இந்த காவல் துறைக்கு கொடுக்கப்பட்ட சீருடையானது விடுதலை புலிகள் காலத்தில் தமிழீழ காவல்துறையினருக்கு வழங்கப்பட்ட சீருடையை ஒத்திருப்பதாக இலங்கை அரசாங்கம் குற்றம் சாட்டி மேயர் திரு மணிவண்ணன் அவர்களை கைது செய்து பின்னர் துணையில் செல்ல அனுமதி கொடுத்துள்ளது அடுத்ததாக இன்றைக்கு அடுத்து பின்னு இப்ப வரப்போற நிகழ்வுகள் எல்லாம் பாத்தீங்களோட சொன்னால் மெயினா வந்து முள்ளிவாய்க்கால் பேஸ் பண்ணியே வரும் அதன் கொடூரங்களும் அதன் விவாரண படங்களும் பேச்சுக்களுமாக இன்று வரும் நிகழ்ச்சிகள் இருக்க போன்றது அந்த நிகழ்ச்சியின் முதல் தொடக்கமாக ஒரு பாடல் ஒன்று எங்கள் ஈழத்து பாடல் பாடல் பச்சை வயலே பனை வளமே பாடியது ஹரிஹர சுதன் வித் ஜி கே ஓகஸ்ட்ரா அது ஸ்பான்சர் பண்ணது டாக்டர் விமலா அண்ட் டாக்டர் அருள் ரஞ்சிதன் ஃப்ரம் யூஎஸ்ஏ ஏதோ பச்சை தக்ஷணா ஊருக்கு போயிருக்கீங்களா ஓம் انا கணக்க தரவ இல்ல போக ஆசை பனை மரம் பாத்துக்கிறீங்களா பாத்துக்கிறேன் பனைமரத்துல வந்து பனைமரம் உண்டுலதான் நாங்கள் ஏதாவது வந்து எங்கள் ஜாழ்பா எங்கள் ஜாழ்பாணத்தின் ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் வந்து பனைமரம் பனைமரம் வந்து காசு கா அது அத்தனையும் காசு பனையில் வார அத்தனையும் காசு அப்படியான ஒரு பழம் கொண்ட எங்கள் தேசிய மரம் அது பனைமரம் என்பது எங்கள் தேசிய மரம் அதை அதை ஒட்டி நம்ம பாடல் எங்க அந்த பாடலை பார்க்கிறோம் பச்சை வயலே பணம் கடல் வெளியே எங்கள் மட்டு நகர் வாவியிலே பாடும் மகளே வன்னி அழகே மன்னாரி நிலமே தமிழ் இழ கொடியேற போகும் கோணமலையே மேகத்திரளே அலை மோதும் கடலே நாங்கள் போக விடை தாரும் தமிழ் ஈழ நிலமே நாங்கள் போக விடை தாரும் தமிழ் ஈழ நிலமே பச்சை வயலே பணம் கடல் வெளியே எங்கள் மட்டு நகர் வாவியிலே பாடும் மகளே எத்தனை நாள் இன்னும் சாவு வர விடுமோ உயிர் இங்கு மலிவென எத்தனை நாள் இன்னும் கூவி திரிந்திடுமோ ஈழ நிலத்தினில் எத்தனை நாள் இன்னும் சாவு வர விடுமோ உயிர் இங்கு மலிவென எத்தனை நாள் இன்னும் கூவி திரிந்திடுமோ வாழும் வயதினில் வாசம் அலறிங்கு தீயில் எரிந்திடுமோ எங்கள் வாசல் முழுவதும் சோகம் எரித்திடும் பாயில் தெரிந்திடுமோ வாழும் வயதினில் வாசம் அலறிங்கு தீயில் எரிந்திடுமோ எங்கள் வாசல் முழுவதும் சோகம் எரித்திடும் பாயில் தெரிந்திடுமோ பச்சை வயலே பணம் கடல் வெளியே எங்கள் மட்டு நகர் வாவியிலே பாடும் மகளே பண்ணி அழகே மன்னாரி நிலமே தமிழ் ழக்கொடியேற போகும் கோணமலையே மேகத்திரளே அலை மோதும் கடலே நாங்கள் 
போக விடை தாரும் தமிழ் இளநிலமே நாங்கள் போக விடை தாரும் தமிழ் இளநிலமே பச்சை வயலே பனங்கடல் வெளியே எங்கள் மட்டு நகர்வாவியிலே பாடும் மகளே ாக கரும் புலியாகி நடந்திடுவோ நாம் அங்கு எரிந்திடும் போதில் பகை மடி மீது சிரித்திடுவோ அன்னை நிலத்தினுக்காக கரும் புலியாகி நடந்திடுவோ நாம் அங்கு எரிந்திடும் போதில் பகை மடி மீது சிரித்திடுவோ அண்ணன் நினைவினில் எம்மை மறந்தோமே விண்ணில் பறந்திடுவோ எம் ஆசை எல்லாம் தமிழ் ஈழம் அதற்கென என்றும் உழைத்திடுவோ அண்ணன் நினைவினில் எம்மை மறந்தோமே விண்ணில் பறந்திடுவோம் எம் ஆசை எல்லாம் தமிழ் ஈழம் அதற்கென என்றும் உழைத்திடுவோம் பச்சை வயலே பனங்கடல் வெளியே எங்கள் மட்டு நகர்வாவியிலே பாடும் மகளே வன்னி அழகே மன்னாரி நிலமே தமிழ் இழ கொடியேற போகும் கோணமலையே மேகத்திரளே அலை மோதும் கடலே நாங்கள் போக விடை தாரும் தமிழ் ஈழ நிலமே நாங்கள் போக விடை தாரும் தமிழ் ஈழ நிலமே பச்சை வயலே பனங்கடல் வெளியே எங்கள் மட்டு நகர்வாவியிலே பாடும் மகளே புயல் இங்கு வீசும் பொழுதினில் சோகம் வருவதில்லை தமிழ் வாசம் சுமந்திடும் பூக்கள் இனி பகை தீயில் எரிவதில்லை தேச புயல் இங்கு வீசும் பொழுதினில் சோகம் வருவதில்லை தமிழ் வாசம் சுமந்திடும் பூக்கள் இனி பகை தீயில் எரிவதில்லை நாளை எமக்கு ஒரு வாழ்வு மலர்ந்திடும் நம்பி இருந்திடுங்கள் எம் தேகம் மறைந்திடும் போதில் விடுதலை கீதம் படித்திடுங்கள் நாளை எமக்கு ஒரு வாழ்வு மலர்ந்திடும் நம்பி இருந்திடுங்கள் எம் தேகம் மறைந்திடும் போதில் விடுதலை கீதம் படித்திடுங்கள் பச்சை வயலே பனங்கடல் வெளியே எங்கள் மட்டு நகர்வாவியிலே பாடும் மகளே வன்னி அழகே மன்னாரி நிலமே தமிழ் இழ கொடியேற போகும் கோணமலையே மேகத்திரளே அலை மோதும் கடலே நாங்கள் போக விடை தாரும் தமிழ் ஈழ நிலமே நாங்கள் போக விடை தாரும் தமிழ் ஈழ நிலமே பச்சை வயலே பனங்கடல் வெளியே எங்கள் மட்டு நகர்வாவியிலே பாடும் மகளே 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 கண்ண மூடி கொண்டு இப்படியே தலையாட்டி கொண்டு கேக்க டிக்கெட் எடுக்காமல் பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகாமல் ஊருக்கு அப்படியே போயிட்டு வந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்கு உண்மையில இந்த பாடல் வந்து அனைக்கும் தேனிச செல்லப்பா பாடி இருக்கிறார் ஒரிஜினலா ஹரிஹரன் ஹரிஹர சுதன் மற்றும் 
கணேஷ் கிருபா ஓகஸ்ட்ராவில மிகவும் அருமையாக இருக்குன்றது ஒரு சின்ன கவலையா இருக்கு எங்களுக்கு இதுல ஓடி விளையாடுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கல என்று உண்மையா நீங்க எல்லாரும் லக்கி கண்டிப்பா கண்டிப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவா அப்ப மாறு லெனின் சொல்லுவார் என்னன்னு சொன்னால் ஒருத்தன் போட்ட பாதையில போறவன் வந்து சாதாரணவன் ஆனா தனக்கண்டு ஒரு பாதை அமைத்து போறவன் தலைவன் சோ நீங்கள் எல்லாம் வருங்கால தலைவர் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பாதை அமைத்து நீங்கள் கண்டிப்பா நாங்கள் என்னென்னத்தை நாங்கள் மிஸ் பண்ணினோமோ அவ்வளவு விஷயத்தையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அதுதான் இந்த அடுத்த தலைமுறை வந்து இதை ஏற்க வேண்டும் உங்களை மாதிரி பிள்ளைகள் வந்து வரும்பொழுதுதான் எங்களுக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கின்றது வரலாறு தெரியாதவனால் வரலாறு படைக்க முடியாது அம்பேத்கர் சொல்லுவார் உங்கள் வரலாறு நாங்கள் தெரியணும் எங்கள்ட வரலாறு தெரிஞ்சால்தான் எங்களால புது வரலாற்றை எங்களால் படைக்க முடியும் மிகவும் அருமையான ஒரு பாடல் அதுவும் உங்களைப் போல இளம் சிறார்கள் அதை உள்வாங்கி இருப்பதே அந்த பாடலின் ஒரு பெரிய வெற்றியாக நான் அதை கருதலாம் அடுத்தது அடுத்த நிகழ்ச்சியாக தக்ஷணா இந்த நிகழ்ச்சி இங்கே வர இருக்கின்றது அடுத்ததாக ஒரு சிறப்புரை அது பேசுவதற்கு வேலன் சுவாமிகள் முள்ளி வாய்க்காலை ஆம் முள்ளிவாய்க்காலில் இருந்து இந்த வேலன் சுவாமிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிஞ்சதுக்கும் பொத்துவில் இருந்து பொலிகண்டி வரையிலான ஒரு மாபெரும் அணி பேரணி ஒன்று நடந்தது அண்மையில் அந்த பேரணிக்கு ஒரு அடிக்கலாக இருந்த ஒரு நபர் இந்த வேலன் சுவாமி என்பவர் இங்கே இந்த முள்ளிவாய்க்காலில் நாங்கள் பட்ட அந்த பிரச்சனையை பற்றி இங்கே பேச இருக்கிறார் என்று நினைக்கின்றேன் இங்கே அவரது உரையை கேட்போம் சங்கம் குளோபலினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை தமிழ் உறவுகளுக்கும் அடியேனுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய பொழுதிலே நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எங்களுடைய தாயகத்திலே முள்ளிவாய்க்காலிலே நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த நூற்றாண்டிலே நடைபெற்றிருக்கின்ற மாபெரும் இனப்படுகொலை அதனை பற்றி இப்பொழுது நினைவேந்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஒன்றரை லட்சம் பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டும் படுகொலை செய்யப்பட்டும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டும் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிக பெரும் இனப்படுகொலையாக முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை கருதப்படுகிறது இந்த நூற்றாண்டிலே நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய உலகளாவிய ரீதியிலே நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளிலே மாபெரும் ஒரு இனப்படுகொலையாக இது கருதப்படுகிறது அந்த நிலையிலே இந்த முள்ளிவாய்க்காலிலே இறுதி நேர யுத்த கணங்களிலே கொல்லப்பட்ட அத்தனை பொதுமக்களுடைய ஆத்ம சாந்திக்காக பிரார்த்தனை செய்வதுடன் அவர்கள் விட்டு சென்ற அந்த இலட்சிய பாதையை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்க வேண்டும் ஈழத்தமிழர்களாகிய நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு எங்களுடைய விடுதலைக்காக உழைக்க வேண்டும் இந்த மண்ணிலே சுதந்திரத்தோடும் சம உரிமைகளோடும் சமத்துவமாக எங்களுடைய உரிமைகளை எங்களுடைய வாழ்வை நாங்களே தீர்மானிப்பவர்களாக சுய நிர்ணயத்தோடு கூடியவர்களாக வடக்கு கிழக்கு இணைந்த தமிழர் தாயகம் மரபு வழியான தாயகம் என்ற அடிப்படை கோட்பாடுகளிலே நிலை நிற்பவர்களாக நாங்கள் வாழ்வதற்கு இங்கு நிலத்திலும் புலத்திலும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உறவுகளும் நாங்கள் ஒன்றுபட்டால்தான் நிச்சயமாக அது முடியும் இங்கே நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த முள்ளிவாய்க்கால் இறுதி யுத்தம் அதனுடைய விளைவுகள் அந்த உயிர்களுக்கு நாங்கள் செய்கின்ற உண்மையான அஞ்சலி என்பது எங்களுடைய சுய லாபங்களை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு தமிழர்களாக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பயணிப்பதுதான் இன்றைய இந்த நல்ல பொழுதிலே நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய உண்மையான சங்கல்பமாக இருக்கும் அந்த ஒரு அடிப்படையிலே ஈழத் தமிழினத்துக்கு பரிகார நீதி வேண்டும் இந்த நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய நிகழ்வு போர் குற்றங்கள் மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் இனப்படுகொலை ஆகியன அங்கே நடந்தேறி இருக்கின்றன அவற்றுக்கான நிரந்தர தீர்வாக பரிகார நீதி வேண்டும் ஒரு சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடாத்தப்பட்டு ஈழத்திலே இருக்கின்ற தமிழர்கள் தங்களுடைய தலை விதியை தாங்களே தீர்மானிக்கக்கூடியவர்களாக வாழ்வதற்குரிய வழிவகைகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் அதற்கு இன்றைய இந்த நிகழ்வும் ஒரு காரணமாக ஒரு சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய விதத்திலே அனைத்து உறவுகள் மத்தியிலும் இந்த சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய விதத்திலே அமைய வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம் பன்னிரண்டு வருடங்கள் முடிந்தோடிவிட்டன 
உருண்டோடி விட்டன இந்த பன்னிரண்டு வருட காலங்களிலே நாங்கள் சாதித்தது என்ன என்று கேட்டால் பெரிதளவிலே எதனையுமே சாதிக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை ஆகவே இங்கே தாயகத்திலே இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் தமிழ் தேசிய அரசியல் கட்சிகள் ஒற்றுமையாக பயணிக்க வேண்டும் சிவில் சமூகங்களுடைய பலத்தோடு இணைந்து அனைவரும் பயணிக்க வேண்டும் புலம்பெயர் நாடுகளிலே தேசங்களிலே இருக்கக்கூடிய தமிழர் அமைப்புகள் ஈழத்தமிழர் புலம்பெயர் அமைப்புகள் சிவில் சமூகங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமைப்பட்டு ஒரே குடையின் கீழ் அனைவரும் ஒன்றுபட்டால்தான் இந்த இலக்கை நாங்கள் அடைய முடியும் ஆகவே அந்த சிந்தனையையும் இந்த ஒரு முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்திரிலே நாங்கள் அனைவரும் நினைவு கொண்டு அண்மையிலே நடத்தப்பட்ட பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையான மாபெரும் மக்கள் எழுச்சி போராட்டம் இந்த யுத்தம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே மௌனிக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு மக்கள் இன்றும் அதே ஒரு உணர்வோடும் சுதந்திர வேட்கையோடும் இருக்கிறார்கள் நடந்தவற்றை மக்கள் மறக்கவில்லை அபிவிருத்தியை நோக்கி அவர்கள் பயணிக்கவில்லை அந்த தாகம் இருக்கிறது தேவை இருக்கிறது இளைஞர்கள் எல்லாம் அந்த வழியிலே இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த பி டு பி மக்கள் போராட்டம் எடுத்து காட்டியிருக்கிறது ஆகவே அந்த அடிப்படையிலே அதனைத் தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட்ட பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரை பி டு பி மக்கள் பேரழிச்சி இயக்கமும் தன்னுடைய செயல்திட்டங்களை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகிறது இந்த உறவுகள் அனைவரையும் நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையான மக்கள் பேரழிச்சி இயக்கத்திலும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு விதத்திலே தொடர்புபட்டு இணைந்து கொண்டு எங்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் அனைவரும் கைகோர்த்து இலட்சியத்தை அடையும் வரை இலக்கை அடையும் வரை பயணிப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எங்களுடைய விடுதலை விடிவு உரிமைகளை வென்றெடுக்கின்ற நிலை என்பது வெகு தூரத்திலே இல்லை அதனை நாங்கள் இந்த முள்ளி வாய்க்கால்கள் நினைவேந்தல் நாட்களிலே ஒரு சத்தியமாக ஒரு பிரமாணமாக ஒரு சங்கல்பமாக நாங்கள் அனைவரும் எடுத்துக் கொள்வோம் என்று அனைவரையும் அன்பாக வேண்டி இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்ஏனென்றால் 
இந்த இனாளிப்பு யுத்தம் என்பது வலியும் வேதனையும் துன்பமும் துயரமும் நிறைந்ததாகத்தான் இருக்கு நாங்கள் இலங்கை அரசாங்கம் பாதுகாப்பு வலியமாக பிரபடுத்திய புது குடியிருப்பு பின்னர் சுதந்திரபுரம் என்ற பக்கங்களில் மக்களை ஒரு ஒருமித்து குழும வைத்து அந்த பகுதிகளில் மிக கோரமாக குண்டுகளை வீசி ஷெல்லுகளை ஏவி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் துடிக்க துடிக்க கொல்லப்பட்டதையும் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அதன் பின்னராக இலங்கை அரசாங்கம் பொருளாதார தடை எல்லா தடைகளையும் ஏவி முற்று முழுதான ஒரு சிறிய நிலப்பரப்புக்குள் மக்களை கொண்டு வந்து உணவு தட்டுப்பாடு மருந்து தட்டுப்பாடு மருத்துவ வசதியின்மை வைத்தியசாலைகள் மீது குண்டு வீச்சு பாடசாலைகள் மீது குண்டு வீச்சு என்று ஒரு அடிப்படை அநாகரிகமற்ற அந்த ஒரு யுத்தத்தை நடத்தி முடித்திருந்தார்கள் இதன் பின்னர் பதினேழாம் தேதி மே பதினேழாம் தேதி முள்ளிவாய்க்கால் பகுதிக்குள் வந்து பட்டுவாகல் நீரேரியில் நூற்றுக்கணக்கான அப்பாவி பொதுமக்களுடைய சடலங்கள் ஊதி பருத்து வீதி எங்குமே சடலங்களை கடந்து ஓடி வந்த அந்த துன்பம் யாராலும் மறக்க முடியாததும் மன்னிக்க முடியாது உண்மையில் அந்த வேதனை அந்த வேதனை அந்த முள்ளிவாய்க்காலில் இருந்து வந்த அத்தனை பேருடைய மனங்களிலும் இன்றைக்கும் அதுதான் ஆழமாக பதிந்த ஒரு நினைவாக இருக்கிறது உண்மையில் குழந்தை பிள்ளைகளுக்கான பால்மா தடையில் இருந்து மருந்து சாதாரண தலையடிக்கான பெனடோல் விக்ஸ் மருந்துகளில் இருந்து எல்லாமே தடை செய்யப்பட்டு ஒரு குறுகிய நிலப்பரப்புக்குள் வந்த பொழுது மக்கள் கூடுதலாக வயிற்றோட்டம் வாந்தி பேதியினால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார்கள் மருத்துவ வசதிகள் இல்லை வைத்தியசாலைகள் இல்லை உண்மையில் ஒரு விடுதலை போராட்டத்தில் மக்களை நேசித்தவர்களால் அந்த சிறிய சிறிய பங்கர்களுக்குள் விடுதலை புலிகள் தங்களால் இயன்ற மருத்துவ வசதிகளை செய்திருந்தார்கள் இறுதி நேரத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய கைவசம் இருந்த இரத்த வங்கிக்குரிய போராட்டத்துக்கு தேவையான இரத்த வங்கிக்குரிய அத்தனை இரத்தங்களையும் பொதுமக்களுக்கு செலுத்துகின்ற நிலைமைக்கு வந்திருந்தார்கள் உண்மையில் எனக்கு அந்த அந்த சம்பவங்கள் எல்லாவற்றிலும் மே மாதம் எட்டாம் தேதி மகிழ்ச்சி பெறல் குண்டு சிறிய பிள்ளைகள் பசியால் வாடக்கூடாது என்பதற்காக தமிழீழ நிர்வாக சேவையினர் மாவை போட்டு வாய்ப்பெண் பலகாரத்தை செய்து கொடுத்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் பன்னெண்டு வயசுக்கும் ஆறு வயசுக்கும் இடைப்பட்ட குழந்தை மிக கொடூரமாக கொல்லப்பட்டது மட்டுமல்ல அந்த நேரம் முளிவாய்க்கால் பகுதியில் இருந்த விடுதலை புலிகளுடைய அரச வைத்தியசாலையும் தாக்கப்பட்ட பின்னர் ஒரு ஒரு தரப்பால் கொட்டிலுக்குள் இயங்கிய இடத்தில் இரவு பகலாக தமிழீழ மருத்துவர்கள் இந்த வைத்திய சிகிச்சையை மேற்கொண்டிருந்து ஒரு அளப்பெரிய சேவையை ஆற்றியிருந்தார்கள் எல்லாருமே மல்டிபரல் அடித்து அந்த குழந்தைகள் வைத்து காயங்களுடன் வந்திருந்தார்கள் உண்மை இன்றைக்கும் அந்த அந்த துன்பம் நான் அந்த நேரம் என்னுடைய பிள்ளையும் அந்த அப்பெண்டிஸ் ஆப்ரேஷனுக்காக அந்த இடத்தில் வச்சு கொண்டிருந்தனான் அந்த இடத்தில் அந்த பிள்ளைகள் தங்களுக்கு த ஆப்ரேஷன் செய்து வந்த பொழுது தங்களுக்கு தண்ணி வேணும் என்று கேட்ட பொழுது கூட தண்ணி கொடுக்க முடியாதவர்களாக இருந்தோம் வைத்தியருடைய சிபாரிசுக்கு அமைய என்னுடைய பிள்ளையினுடைய இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்த குழந்தைகளுக்கு துணியில் தண்ணியை தோய்ச்சி போட்டு உதட்ட ஈரப்படுத்தி விட்ட நினைவு தான் எனக்கு இன்றைக்கும் இருக்கு ஆனால் நிறைய பிள்ளைகள் அதில் செத்துட்டுது ஆனால் இவ்வளவு கொடூரங்களையும் இந்த அரசு செய்துவிட்டு இன்றைக்கு பதினோரு வருடங்கள் கடந்து பன்னிரெண்டாவது வருடத்தை எட்டுகின்ற நிலையில் இன்னும் இதற்கான பொறுப்பு கூறலையும் செய்யவில்லை இதற்காக மன்னியுங்கள் என்று மன்னிப்பையும் எங்களுடைய மக்களிடம் கேட்கவில்லை மிக கோரமாக தாண்டோம் என ஓடிக்கொண்டு வந்திருந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பதினேழாம் தேதி மாலையில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தின் பின்பக்கமான செல்வபுரம் பகுதியில் முக்கம்பி வேலிக்குள் நாங்கள் எல்லோரும் கொண்டு போய் இருக்கப்படுகின்றோம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அந்த தரவை நிலத்தில் வரும் நிலத்தில் உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அடுத்த நாள் காலையில் பிரான்சிஸ் ஜோசப் ஃபாதர் உட்பட அவர் வந்து எளிலன் வாருங்கள் என்று கேட்கின்ற பொழுது பூவண்ணன் குட்டி எண்ணெயில் இருந்து அத்தனை பேருமே அந்த இடத்திற்கு வந்திருந்தார்கள் அந்த இராணுவத்தினருடைய அந்த தற்காலிக கொட்டில் இடத்தில் இவர்கள் சரணடைவதற்காக செல்கின்ற பொழுது பிரான்சிஸ் ஜோசப் ஃபாதரிடம் ஒரு இவர்கள் செல்கின்றவர்களுடைய பெயர் பட்டியல் அவருடைய கைவசம் இருந்திருந்தது எல்லோருமே சரணடைய சென்றிருந்தார்கள் குடும்பம் குடும்பமாக சரணடைந்திருந்தார்கள் 
இன்று வரை அந்த சரணடைந்தவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்றதை இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையோ சர்வதேசமோ இலங்கை அரசாங்கத்தை இடித்து கேட்க முடியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் சரணடைந்தவர்களில் ரெண்டு வயது குழந்தை உட்பட ஒவ்வொருவரும் கை குழந்தைகளுடன் சரணடைந்ததையும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் உண்மையில் நான் அந்த நேரம் அரசாங்க உத்தியோகத்தராக்கான அந்த உத்தியோக அடையாள அட்டையை வைத்திருந்த பொழுது ஒரு இராணுவ அதிகாரி என்னை இந்த வரிசையில் வர வேண்டாம் உனக்கு வேற வரிசை என்று என்னை அந்த ஒழுங்கில் இருந்து தள்ளிவிட்டபடியினால் நான் விலகி வரக்கூடியதாக இருந்தது அந்த இடத்திலும் நான் நின்ற பொழுது எளிலன் என்னை பார்த்து தலையை காட்டினார் செல்லுமாறு அதில் நின்ற பொழுது பச்சை மட்டியால் இராணுவத்தினர் பார்த்து கொண்டிருந்த மக்களுக்கு மிக மோசமான தாக்குதல்களை நடத்திய பொழுது மூன்று குழந்தைகளுடன் நானும் எனக்கு அடிவிழும் என்ற அச்சத்தில் கொஞ்சம் தள்ளி நின்ற பொழுது இவர்கள் எல்லாருமே இராணுவ பஸ்களை நோக்கி அழைத்து செல்லப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் நான் உடனேயே அதில் வந்திருந்த ஒரு சிடிவி பஸ்ஸில் அதில் அள்ளுகொள்ளி ஆக்களை அடைந்தார்கள் ஆசனங்கள் இல்லாமல் அது என்னுடைய பிள்ளை அப்பெண்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் செய்து வைத்திருந்த பிள்ளை இருப்பதற்கு இடம் கூட இல்லாமல் அந்த சீட்டினுடைய கம்பியில் இருத்தி வைத்து கொண்டு நான் வந்திருந்தேன் இன்று வரை இந்த விடுதலை புலிகள் சரணடைந்த தொடர்பாக வாய் பேசாமல் மௌனமாக இருக்கின்றது இந்த சர்வதேசம் என்பதில் இதில் இணைய அனுசரணை வழங்கி அப்பொழுது நோர்வே மத்தியஸ்தம் வைத்த எரிக் சொல்கையும் கூட இந்த சரணடைவு பற்றி தெரியப்படுத்தியும் தெரியாத மாதிரி இருப்பதும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அரசியல் தலைமைத்துவங்கள் கூட இதில் மௌனமாக இருப்பதும் மிகவும் வேதனைக்குரிய விடயமாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் நிச்சயமாக இந்த சரணடைந்தவர்கள் தொடர்பான மட்டுமல்ல இந்த போரில் கொல்லப்பட்டவர்களை கண்ணீர் விட்டு அழுது அவர்களை நினைவு கூறுவதற்கான அங்கீகாரத்தை கூட கடந்த ஆண்டிலிருந்து அரசு மறுத்திருக்கிறது இது ஆரம்பத்திலும் மறுக்கப்பட்டது வலிந்து மக்கள் அதை செய்திருந்தார்கள் இப்பொழுது இன்னும் நீதிமன்ற ஆணையை பெற்று தடுக்கின்ற செயற்பாட்டை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே உலக தமிழர்கள் அத்தனை பேரையும் நாங்கள் கேட்கின்றது ஒரு இன விடுதலைக்கு போராடிய இனம் நாங்கள் இந்த போரில் கொல்லப்பட்டவர்களுக்கான கண்ணீர் விட்டு அழுகின்ற அந்த உரிமையை கூட நாங்கள் இழந்து நிற்கின்றோம் எனவே இந்த உரிமையாவது எங்களுக்கு கிடைக்குமா என்ற இயக்கத்துடன் நாங்கள் இந்த பன்னிரெண்டாவது முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நாளை எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம்
அவர் பேர் வந்து இளவரசன் வந்து ஃப்ளூட் இந்த பாடலுக்கு ஃப்ளூட் வாசித்தவர் அவர் வந்து ஒரு செவி ஹார்ட் அட்டாக்கில் வந்து இப்போ பத்து நாளைக்கு முதல் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ இருக்கிறார் அவர் மெடிக்கல் செலவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டோம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை இருந்தால் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றினால் குளோபல் சங்கம் டாட் குளோபல் என்ற முக இணையதளத்தில் சென்று எங்களுடன் தொடர்பு கொண்டால் நாங்கள் உங்கள் உதவியை அவர்களுக்கு சென்று செய்வோம் நன்றி தக்ஷன் அடுத்த நிகழ்ச்சியாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக ஒரு கவிதை அதை கவி பாடுவதற்காக திரு பாஸ்கரன் அவர்கள் சிகாவு கோவிலிருந்து வணக்கம் வாழையடி வாழையாக வழிவந்த பண்பும் ஓலை வடிவாக ஓங்கி வளர்ந்த இயல் இசையும் நூல் வழியாக நுழைந்து பறந்த வரலாறும் தாய் மூலமாக தவழ்ந்து உயர்ந்த பண்பாடும் வாய் வழியூடாக உமிழ்ந்து சிறந்த தமிழும் நாளை வரும் சந்ததிகள் பேணுவதற்கென்று வேளை பார்த்து நல்லவர்கள் கூடியின்றிங்கு ஜூம் வழியாக நடாத்தும் இந்நாளில் தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூது கவ்வ சர்வதேசம் கண்களை முறுக்கி மூடிக்கொள்ள முள்ளாக குற்றி இதயத்தை கிழிக்க முள்ளிவாய்க்கால் மடியினில் நீதியும் துடிக்க பொல்லாத பேரழிவால் துடிதுடு திறந்த எங்கள் மண்ணின் உறவுகளை நினைத்தும் வளமான வாழ்வதனை கொடுத்து அழகான வாலிபத்தை புதைத்து வருங்கால விடுவிக்கு வித்தாய் வீழ்ந்தவரை வணங்கிவிட்டு மேலும் கடல் கடந்து வந்திங்கு வாழ்ந்து விடனின்று தமிழோடு இணைந்து மடைதிறந்த வெள்ளமாய் திரண்டு உடனின்று ஒன்றாக மகிழ்ந்து கணனியின் முன் வந்தமர்ந்து காத்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் ஆண்டுகள் பல கடந்து போனாலும் அகிலத்தில் என்னதான் நடந்தாலும் முள்ளாக குற்றி புண்பட்டு சீழ்வடியும் முள்ளிவாக்கால் நினைவு மறந்து போகுமா ஆழமாக மனதில் பதிந்துள்ள காயத்தை ஆற்ற முடியுமா தேற்றத்தான் முடியுமா கண்கட்ட காட்சியும் கண் தொட்ட காட்சியும் காதிட்ட கதறலும் மண் தொட்ட குருதியும் விண் தொட்ட வீடியோவும் மண் விட்டு போனாலும் மனம் விட்டு போகுமா ஆண்ட தமிழினம் இன்று தாண்டு போனதே என்னதான் செய்வோம் எவரை கேட்போம் எப்படி தூங்குவோம் எங்குதான் போவோம் நீண்ட நாள் துயருது நெஞ்சத்தில் படிந்த கரைது உரிமை இழந்தோம் உடமைகள் இழந்தோம் பேரினை இழந்தோம் ஊரினை துறந்தோம் அகதியா இங்கு இந்த இரவல் வீட்டினில் வாழ்கிறோம் பேரிகை கொட்டிட அன்று நன்றாக வாழ்ந்தோம் பேரிடி வீழ்ந்திட இன்று நாம் வீழ்ந்தோம் ஆண்டவனை தினம் செய்தோம் ஆராதனை அவனியில் கண்டதோ தீராத பெரும் வேதனை செய்ய நினைத்ததோ மிக பெரிய சாதனை ஆனால் செத்து மடிந்ததே நம் மக்களின் நூல்வினை ஒரு கோப்பை கஞ்சிக்கு கால் கடுக்க கையேந்தி மறுநேரம் போடுதற்கு மாற்று உடைகள் ஏதுமின்றி ஒதுங்க முடியாது கற்பை காக்க பதுங்க முடியாது முள்வேலி முகாமுக்குள் முடங்கிய கதைகள் எத்தனை எத்தனை சம உறுதி சம உரிமை சம தகுதி சட்டப்படி அன்று தந்திருந்தால் சம அந்தஸ்து அதிகார பகிர்வும் சீராக கிடைத்திருந்தால் இகமதில் இத்தனை கொடுமை நடந்திருக்காதே இனமது கேட்பாரற்று நந்தி கடலில் மிதந்திருக்காதே அழுது ஏங்கி பொழுதெல்லாம் துடித்து இன்னும் தான் ஆற முடியலையே தேற முடியலையே ஆறு கோடி உறவுகள் அருகிருக்க ஐயோ தமிழர்களை கொன்று குவித்தார்களே என்ன கொடுமை நாங்கள் செய்தோம் எவர் குடியை தமிழர் நாம் கெடுத்தோம் சின்ன பூக்களையும் பித்தறிந்தார்களே எவரும் ஏனென்று கேட்கவில்லையே ஒதுங்கி ஓடியே உயிரை பாதுகாத்த பதுங்கு குழியே சவக்குழியானதே பத்து மாதம் சுமந்த பெற்ற தாய்க்கு அன்று வாய்க்கரிசி போடுவதற்கு முடியலையே உரிமை கேட்டதுதான் தவறா இனியும் ஒதுங்கி வாழ்வதுதான் முறையா உறங்கி வாழ்வது நீ சரியா தமிழா சரிந்து போவது 
தொடர் கதையா சரியான சமயத்தில் குறிபார்த்து தமிழனுக்கு வரி போட்டு வைத்துள்ளான் பகைவன் கரை கொண்ட பேரோடு வாழ்வதா நாம் குறையோடு வாழ்ந்துதான் சாவதா வாழ்வோம் வாழ வைப்போம் என்கிறான் தமிழன் ஆழ்வோம் உங்களை அழிப்போம் என்கிறான் பகைவன் மறைப்போம் மீதியை மறப்போம் என்கிறான் அயலான் சொல்வோம் உண்மையை வெல்வோம் என்கிறான் ஐனா காப்போம் காவியை அணைப்போம் என்கிறான் சீனன் இல்லா வாழ்வு முள்ளாய் வாழ்கிறான் நீள தமிழன் கல்லாய் வரும் சிலையா நீக்கிறான் இறைவன் புல்லாய் கேவலம் புழுவாய் நீக்குறோம் நாங்கள் ஒன்றாக வேண்டும் ஒன்றாக வேண்டும் தமிழர் நன்றாக வேண்டும் நலமாக வேண்டும் நன்றாள வேண்டும் நின்றாள வேண்டும் நாம் மண்ணாள வேண்டும் அதற்கு ஒற்றுமை வேண்டும் தமிழுக்கு தனிநாடு வேண்டும் தூய தமிழ் பேசி தமிழர்கள் நலம் காண வேண்டும் தமிழீழம் அலந்திட வேண்டும் அங்கு தமிழர்கள் உரிமையாய் உலவிட வேண்டும் நாளைய பொழுது நமக்கு நல்லாய் விடியும் நினைத்தது நடக்க நம் துன்பம் ஓடி மடியும் நல்லது நினைப்போம் நல்லதை செய்வோம் நம் உறவுகள் காப்போம் ஒன்றாய் ஓங்குவோம் நன்றி வணக்கம் நன்றியா மிகவும் அருமையான வரியில் திறமையான ஒரு கவிதை ஒன்று மிகவும் அதாவது வந்து வெயில எங்களுக்கு வந்து தட்சணா உங்களுக்கு இப்போ பாரதியார தெரியும் பாரதிதாசன தெரியும் இப்போ ஈழத்து கவிஞர் என்று சொல்லி வைக்கல இப்போ காசி ஆனந்தன் புதுவை ரத்னத்துறை என்று சொல்லி ஒரு கொஞ்சம் பேர் தான் இந்த கவி அதாவது இந்த எங்கள் தமிழ் தமிழர்களின் வரலாற்றை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு நிச்சயம் இவ்வளர்களை போன்ற நிறைய கவிஞர்கள் வர வேண்டும் வந்தால்தான் இந்த வரலாறு வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்லும் என்பது எனது கருத்து மிகவும் ஒரு அருமையான ஒரு கவிதையோடு வந்திருந்தார் திரு பாஸ்கரன் நன்றி அடுத்த நிகழ்ச்சியாக இங்கே வர இருக்கின்றது ஒரு ஒரு ட்ரெயிலர் ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரின் ஒரு ட்ரெய்லர் உண்டு முல்லைத்தீவு சேகான்னு சொல்லி அது ஒரு அவார்ட் வர்னிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதை செய்திருப்பவர் வந்து சோமிதரன் என்பவர் இங்கே அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை இங்கே அந்த விவாத அந்த படத்தை பார்க்கலாம் Vietnam situation with special forces and assassins in the Phoenix program. For days, American and Iraqi forces have killed scores of civilians in bombed cities. அவர்களின் வாழ்வையும் வாழ்நிலத்தையும் வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் அழித்துவிடும் என்பதற்கு அண்மைய உதாரணம் முல்லைத்தீவு my government with the total commitment of commitment of our armed forces has in an unprecedented humanitarian operation finally defeated the ltt militarily I'm 
இதே அடிபுடியாய் வந்தவர்களாது எனக்கு பாயே வா கேடு பண்ணி இந்த நாகரத்ன சிறம்பு கிடைத்த வரலாறு நான் அறியும்படி கூறுவாய் இந்த வன்னி வந்து ஒரு சுந்தர பூமியா ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நான் நெச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு உலகமாக இருந்தது எனக்கு வன்னி அதே வன்னியை அதே இடத்த வந்து நான் ஒரு சுடுகாடாக வந்து கடைசியாக பார்த்துட்டு வரைக்குள்ள அதில் இருந்து திருப்பி ஒரு கா பார்க்க உண்மையிலே அது சுடுகாடாக தான் இருந்த இடங்கள் எல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் பிணங்களும் உடல்கள் சிதறியபடியும் சாமானுகள் எரிஞ்சபடி எல்லாம் இதண்டி ஒரு எரிஞ்சு கொண்டு ஒரு சுடுகாடு மாதிரி தான் இருக்கும் my government precious and well coordinated humanitarian operation has succeeded nandri somidaran avargal inda trailer paakikala dhan theriyudhu media and power enna undu we have the best a weapon possible at the moment which is media trailers are record in the trailer avachi engalukku engalukku evlovu mulli vaikkalla nadandathu avarku sinna clip a irundhalum engalukku viriva theriyiradhukku or vaippu therinjathu so social media and solla povaikala and the p2p and plus and the statue vand jaffna university la idichu nanga or engada generation vand engada generation to power vand social media mulla engalala kaatellum we can raise awareness adhe mari inda sangam global global la nanga global sangatha seriya use panna manda we can raise awareness and tamil endra or tamil endra or core value avachu we can do so much and they like they said ruba mama sonna madri adutha generation vande and poru peyithu kolradhukaga than nanga tamil ellarum kondu ponum engade identity kaga fight pannonum endradhukaga than global sangam fight pannudhu and we will join i, I hope uh, uh, you will join as well so adutha program vande or a talk it's by uh, steven rap about uh, accountability and it's a uh, small excerpt from a seminar that he gave in the US yeah um and next we will hear from Stephen J Rapp um who is a senior fellow at the US Holocaust Memorial Museum Center for the Prevention of Genocide and at Oxford University Center for Ethics Law and Armed Conflict He also serves as chair of the Commission for International Justice and Accountability. From 2009 to 2015, he was US ambassador at large for global criminal justice. In October 2009, his office issued a report concluding that there was credible evidence of serious human rights violations committed in Sri Lanka during the final phase of the conflict in 2008 to 2009. Rapp made official visits to the country in 2012 and 2014. and engaged actively at the UN Human Rights Council during 2012 to 2015 in support of a series of resolutions to to further genuine accountability in Sri Lanka. Um Stephen will speak to us about the international options available. Thank you very much Melissa. It's, it's a great honor to be with with all of you. Uh, good good morning, good afternoon, a uh, uh, good evening. As Melissa said, I'm going to talk about the responses of of the international community, the options that are available. Uh, but first i'd like to deal with the question of, of why the international community is engaged and and why the international community should be engaged and and i'm reminded of of my own visit uh, uh to the island in february of 2012 uh, in that regard uh, uh, because i see first of all uh the fact that as as fellow human beings uh, uh we have an obligation uh, everywhere in the world to uh, uh to uh, protect the rights the universal human rights of of our of our fellow humans And, and i'm reminded and and that includes of course the rights to to truth and justice after serious violations of of, of human rights i i'm reminded of um, the day i was in molatibu and, uh, and and a group of of women whose whose children had had gone missing uh, 
who, who themselves were, were broken and bent uh, from shrapnel of in from that they'd received during the no fire zone were in a church and 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 pulled themselves uh, across the room to to show me pictures of of, of their children that, that were missing uh, they weren't partisans of the ltte indeed in most cases the children had been abducted and made into child soldiers but had been seen later uh, in 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 mid may even even after the after the defeat of the LTTE and then had, had disappeared. And, and I promised to follow up and, and continue to, to do that. And, and a few days later, I heard a report back that those women had been harassed by the security service and, and threatened uh, with, with jail them, themselves. And, uh, and uh, the interpreter that I had uh, during that visit uh, reported to me that the women's response was, uh, you know, if, 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 you, if we, we can't have the truth of, about our loved ones, you might as well just kill us. You might as well just kill us because life's not worth living. And, and that's something I think that all of us in, in the world need to empathize with and, and act on. And that would continues to motivate me. Uh, the other problem is that there can be further victims in the future, further crimes. I can recall when I was there, um, I would engage as we did and our strategy in the US government for, for about three years was to really press hard for national authorities uh, to live up uh, to their to their obligations, and and I'd hear people say uh, we need to we need to turn the page, uh, uh, we need to focus uh, on on development. Uh, these issues are too difficult. Uh, uh, we'll uh, you know uh, uh, we'll alienate the nation's heroes. Uh, and what I noted to them was that violations were continuing. They weren't necessarily the same kind of violations, but that uh, you know people were being abducted. Uh, there were crimes and corruption that the, the same people, some of the same people involved in the violations were committing these acts, that, that impunity was contagious and that the message sent that you could get away with, with killing uh, innocent people, you could get away with killing uh, uh, people that had surrendered and, and that were helpless. Uh, facts that were found even by uh, commissions in, in Sri Lanka uh, that you could uh, uh, get away with that uh, led people to think they could get away with other things as well. Uh, we saw it during the uh, during the last few years when there was actually some effort to deal with the so-called uh, emblematic cases. Uh, these weren't those that related directly to the end of the conflict. Those seemed to be radioactive. But uh, I can recall in particular the Trinco 11 case of 11 schoolboys abducted uh, during the same time period. But but nothing political, nothing terrorist about uh, about it at all. They were of different ethnicities and, and religions, and they were kidnapped and held at the at the naval base at Trinco by a number of officers uh, in order to extort, in the end, to, uh, uh, to murder them uh, and, and to obtain uh, money from, from their parents. And there were diligent efforts to prosecute those cases despite obstruction, multiple individuals that were, uh, uh, that were charged. And now uh, with this new government, uh, we see that effort, that, that fledgling effort at justice in dealing with unrelated to some extent crimes, but some of the same folks, uh, is being obstructed. There's a commission, uh, this commission on political victimization, which is in fact a commission for the obstruction of justice. And and, and what a, what an outrage it is that the head of that commission that's that's trying to prevent the prosecution of people involved in the abduction and murder of innocent boys uh, is now head of the missing persons office. Uh, and we just see this sort of uh, defiance of 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 the rule of law, of the idea of accountability. And, and, and something that creates then an epidemic, frankly, of, uh, of, uh, of impunity, which threatens others in the future who could suffer the same kind of crimes from, from, from whatever community. And that's why we need to respond. Now, of course, we'll hear from the government, oh, we'll do something ourselves. But we've had before the Lessons Learned Commission, the Re Reconciliation Commission, notice the word truth was missing there. They did, however, find there were six incidents uh, in which there was strong suspicion of civilians being killed uh, and, and, and no action was taken. A military uh, inquiry uh, closed uh, uh, that, uh, that investigation without any response. Uh, the the Paranagama Commission talked about the killing of surrenderees, the white flag killings, the killing of the 12 year old boy, uh, found that there was credible evidence, no follow up at all. And now we're even hearing the government as it tries to deflect the efforts to a resolution in the next council is talking about a commission to, to look at what happened on accountability in the past, which of course is another effort to close the door and to, to obstruct justice. Finally, from an international point of view, what we're doing here is I think dealing with the credibility of our whole system. We have other places in the world where horrible things continue to occur in, in Syria, in Myanmar, 
in uh, uh, South Sudan and, and elsewhere. And the UN Human Rights Council has, has become the go-to place uh, in those situations uh, to get uh, uh, commissions established to find the facts and to begin to lay the grounds for, for accountability. If, um, if the message out of the Sri Lanka process is, well, you can wait it out, uh, after 10 years, they can say, well, enough already, uh, close it and let them get on with their business. What does that say for the victims in these other situations? What is the prospect in the future uh, uh, for the credibility uh, in, in terms of the enforcement and compliance with human rights? It won't be just an epidemic of impunity. It'll be a, a pandemic of impunity. And that's what the world risks if, if we don't uh, grasp uh, the obligation that all of us, I think, have and, and make sure that we continue this fight for, for truth and justice uh, for the people of, of, of Sri Lanka. Mikael Nandri, Stephen Rapp, Mele, Priya Nandri, thanks on the Solodum Sangam Global. In the Sunal, Ibriana, Priya Mohangal Elam, either by Slevin Napagali, the Vandan Angal, Rita Vande, Burid or Nigal Chile, Berti, Kodan the Portogram, Apri and Dilamel, Idil Varum, Nigal Chil Athanayim, Sangam Global Kaha, Rika Patanigal Chil, Idil Kaha, Avangal Torabundu. I never in the Pinal in the Vale, Peria Vale, Children, the Kinaral, Srijandana, Tumanga, Naraja, Raja, Rajendra, Raidverum, Srapana, Vale, Tamaha, the Children, Rahal, Mihavum, Paratical, Ungal, Taxan, I don't know, Solomon, Nanakira, Ningal, don't catch Pani, or Visia Mongol, Manasa, Rudia, be Arni Pola, Dichir, get the Solomon. Stephen Rapper, thank you so long. Um, our and the missing cases about the Kanaka Sonner and I if a Google and a search panning and the country with the most disappearances are the other Kuda Kanama Ponavanga Ula Nad Vande Sri Lanka. I think on the statement day or period story as all other said on the Manasla Vetrikunda added the Nil Chikapovam added the Gor Nadanam they valang with that Kaha. Praveena Kunaraja from Kale Kovil Fine Arts of Canada.
தலைமுறை அனைவரையும் ஒன்றாக இணைப்பதுதான் இந்த தளத்தின் நோக்கமாக இருக்கின்றது உங்கள் உங்கள் நிகழ்ச்சிகள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் குண்டாக்ட் அட் சங்கம் டாட் குளோபல் என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் ஆக்கங்களை அனுப்பி வைக்கலாம் வரும் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களுக்கு தெரிவு உங்களுக்கு முன்கூட்டியே சொல்லியது போல் ஒவ்வொரு மாதாந்தம் முதலாவது சனிக்கிழமை இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இப்ப நாங்கள் மட்டும் பார்க்கிற நிகழ்ச்சி இல்லை உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் மக்களும் உங்களுக்கு தெரியாது இன்று எங்கெங்கெல்லாம் தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நான் முன்பு சொல்லியிருந்தேன் நான் நூற்றி பத்து நாடுகளில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து நாடுகளில் தமிழ் தமிழர் த அவர்கள் அது நாட்டு பாஸ்போர்ட் வைத்திருக்கிறார்கள் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து தமிழர்களும் இதை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் உங்களது திறமைகள் வெளிப்படும் அதற்கான ஒரு ஒரு பெரிய தளமாக இருக்கும் அதே போல் வியூவர்ஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும் வந்து நாங்கள் நானும் தக்ஷனாவும் ரெண்டு பேரும் தனியாக காய்ச்சி கொண்டிருக்காமலுக்கு நீங்களும் இதுல இன்வால்வ் ஆகலாம் நீங்களும் வந்து உங்களுடைய கொமெண்ட்ஸை வந்து ஈவன் நாங்கள் வந்து நல்லா செய்யறோமா இல்ல சுதப்புறமா இல்ல பிளேட்டு போடுறோமா என்று நீங்க சொன்னால் நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓகே எங்களையும் நாங்கள் திருத்தி கொள்ள இருக்கும் சோ நீங்களும் இதில் இன்வால்வ் ஆகி எங்களுடன் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் aim of it is to unite tamils internationally so we really would like a, a, as much involvement as possible uh, any programs are welcome and all the viewers today we would love your comments just tell us if we're doing a good job or a bad job we'll happily take it and improve our, uh, our show um you make up the show at the end of the day and we just are there to carry it across so we really would appreciate your involvement thank you சரியா தானே சொல்றேன் எனக்கு நீ என்ன சொன்ன என்ன பிளாங்கே இல்ல انا சரியா தானே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுனீங்க ஓகே குட் அடுத்த நிகழ்ச்சி தக்ஷன் என்ன என்ன நிகழ்ச்சி சொல்லு பண்ணீங்க அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பீச் ஒரு உரை பை அரபி ராஜ்குமார் யுஎஸ்ஏ ல உள்ள பேர்ல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு மெம்பர் அண்ட் இப்ப யுகே ல இருந்து வாட் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஜெனசைட் ಅಂದ್ರத பத்தி உங்களுக்கு கூற போற லெட்ஸ் வாட்ச் இட் ஹாய் My name is Arabi and I am the UK Advocacy Officer for People for Equality and Relief in Lanka, also known as PAL. May 18th, 2021 will mark the 12th anniversary of the end of the armed conflict in Sri Lanka. During the final stages of the war, the Sri Lankan government committed genocide against Tamil people. Under the Genocide Convention, which binds Sri Lanka, genocide is any one or more of five acts committed with the intent to physically destroy at least a substantial part of a national ethnical, racial or religious group. The five genocidal acts are as follows. A. Killing members. B. Causing serious bodily or mental harm. C. Deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about the physical destruction of the group. D. Imposing measures intended to prevent births. E. Forcibly transferring children to another group. The Sri Lankan state, including members of its government and military, perpetrated three of these acts against the Tamil people during the final phase of the armed conflict. They killed members of the Tamil group, they caused serious bodily or mental harm to members of the Tamil group, and they deliberately inflicted on the Tamil group conditions of life calculated to bring about its physical destruction. These acts were committed against Tamils and the Vanni who were a substantial part of the Tamil people with a specific intent to destroy the Tamil people as an ethnic group. The Sri Lankan government had genocidal intent in targeting the Tamils and the Vanni because of number 1 their numeric size and proportion, number 2 their strategic importance in joining the northern and eastern provinces, 
into a contiguous de facto state of Tamil Nadu, and number three, the presence of Tamil Nadu's political, administrative, judicial, law enforcement, and financial branches and leadership. I will now expand on the three acts of genocide. The Sri Lankan government killed members of the Tamil group with genocidal intent. The government encouraged the Tamil civilians in the Vanni to relocate to no-fire zones, after which they were shelled by the military. A well-known chilling example is when is an example is when doctors gave GPS coordinates of makeshift hospitals to the government in order to protect hospitals from being targeted. Instead of avoiding those locations, the military shelled the hospitals' coordinates. By the final stages of the war, the only hospitals that were not attacked were the ones whose locations were withheld. The military's intentional shelling was largely respons- responsible for 70,000 to 140,000 Tamil civilians. The Sri Lankan government caused serious mental and physical harm to members of the Tamil group through shelling and sexual violence. In addition to kel- killing tens of thousands of Tamil civilians, the shelling maimed up to 30,000 more. Sexual violence by security forces was widespread and systematic, and rape was used as a weapon to terrorise individuals and the broader Tamil population. Security forces raped and sexually mutilated hundreds of Tamil women and girls, who were then shot dead. Unsurprisingly, Tamils who survived shelling or sexual violence have experienced high rates of psychological trauma. Finally, the Sri Lankan government deliberately inflicted on the Tamil group conditions of life calculated to bring about its physical destruction. The government did so by understating the civilian population so that necessary food and medical supplies would remain limited, leading to more civilian deaths. While the Sri Lankan government claimed that 70,000 Tamils were were trapped in the conflict zone, the International Committee of the Red Cross estimated that the figure was actually 250,000. PEARL is a Tamil-led advocacy organisation operating in the US, Canada, Europe and Australia, working to raise awareness of the Tamil genocide to promote justice and accountability for Sri Lanka's mass atrocities and its ongoing human rights abuses against Tamils. Through a concerted effort, we aim to persuade the international community to utilise independent international mechanisms for justice and accountability for Sri Lanka's wartime atrocities. Find us online at pearlaction.org or on social media at the same handles. Your generous support would help us to continue to fight for criminal justice and formal Tamil genocide recognition. Pearl's work is heavily dependent on individual donors, so please consider donating to Pearl at pearlaction.org forward slash donate. Thank you. Thank you, Arabi. Uh, truly educational. Uh, um, have a opportunity and uh, uh, opportunity lame and like teach funny and like uh, willing to put it in on the action of the one. So, Arabi's video on the like on the genocide and only by color, not in the credit credits in that film, not in the other. And what he was summarized when he saw it in the bar. So, next uh, next time on the Nanga Takshana, then the blue video and angle in the back. I'm sorry, you know. Sure, uh, sure. Yeah, <laughs> good. Other <laughs> split. Okay, next. Next, Arthur Nigel Chiahenge told a Tia, whoever will come out later in the Topol Code of Rabbit. An American Terry told a Tia who and the Arabaha later in the Prince Lepora Tatel Miaum or Uchahamahum and Gloder Kudi Payanica Kudi over there, our in the Nigel Chik, Varavi Patil, Malchudan, our other the Pachai Kerpo. அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தியாகி பொதுச் செயலாளர் தமிழ்த் தேசிய விடுதலை இயக்கம் முள்ளிவாய்க்கால் இன வழிப்பை இந்த நாளில் நாம் நினைவு கூறுகிறோம் முள்ளிவாய்க்கால் இன படுகொலை நடந்தேறி பன்னீர் ஆண்டுகள் நிறைவு வருகின்றன சிங்கள பேரினவாதம் தொடர்ந்து மேற்கொண்ட இனவழிப்பின் உச்சமாக நடைபெற்ற அந்த இனக்கொலை அதனை இனக்கொலை என்று உலகம் அறிந்தேற்க செய்வதற்கே இந்த பன்னீர் ஆண்டுகளும் நாம் போராடி வருகிறோம் இனவழிப்புக்கு ஈடுசை நீதி பெறுவதற்காக தமிழ் மக்கள் ஈழத் தமிழர்களும் தமிழ்நாட்டு தமிழர்களும் புலம்பெயர் தமிழர்களும் ஆக உலகத் தமிழர்கள் அனைவரும் தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம் ஆனால் நடந்தது இன அழிப்பு என்பதை இந்த உலகம் இன்று வரை அறிந்தேற்கவில்லை ஐநா ஏற்கவில்லை உலக அரசுகளில் ஒன்று கூட ஏற்கவில்லை அதேபோது நாம் சோர்ந்து விடாமல் தொடர்ந்து போராடியதற்கு 
சில பயன்கள் நமக்கு கிடைத்தே உள்ளன ஐநா மூவல்லுனர் குழு அறிக்கை உலக தணிக்கை அறிக்கை உயராணையர் அலுவலக அறிக்கை ஆகிய மூன்று பெரும் அறிக்கைகள் நம்மிடையே உள்ளன அண்மையில் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகளுக்கான உயர் ஆணையர் மிசேல் பசலே அம்மையார் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிற அறிக்கை தமிழ் மக்களின் நீதி கோரிக்கைக்கு பெரிதும் வலு சேர்த்துள்ளது ஆனாலும் வல்லரசுகள் அடம் பிடிக்கின்றன ஸ்ரீலங்கா உலகை ஏய்ப்பதற்கு அந்த அரசுகளும் துணை போகின்றன அரசுகளின் மன்றமாகிய ஐநா மனித உரிமை பேரவை உள்ளிட்ட அமைப்புகள் சிங்கள அரசின் இந்த முயற்சிக்கு துணையாக உள்ளன இதை நாம் அண்மையில் ஜெனிவாவில் பார்த்தோம் இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த கண்கட்டி வித்தை வெற்றி பெறும் முதல் உலக போர் காலத்தில் துருக்கியில் ஆர்மீனியர்கள் இனவழிப்பு செய்யப்பட்ட போது இந்த உலகில் இனவழிப்பு பற்றிய பன்னாட்டு ஒப்பந்தம் எதுவும் இல்லை இரண்டாம் உலக போர் காலத்தில் யூதர்கள் இன அழிப்பு செய்யப்பட்ட போதும் இந்த உலகில் இன அழிப்பு பற்றிய பன்னாட்டு சட்டம் எதுவும் இல்லை ஆனால் இப்போது இனவழிப்பு பற்றிய ஐநா ஒப்பந்தம் நடைமுறையில் உள்ளது இந்த ஒப்பந்தப்படி இன அழிப்பு ஒரு பன்னாட்டு குற்றம் போர்க்குற்றம் மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றம் போலவே அதுவும் பன்னாட்டு குற்றம் தண்டனைக்குரிய குற்றம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் பெயரே தண்டிப்பதற்கும் தடுப்பதற்குமான ஒப்பந்தம் தான் இன அழிப்பை தண்டிப்பதற்கும் தடுப்பதற்குமான ஒப்பந்தம் தடுப்பது மட்டுமல்ல தண்டிப்பதும் இன்றியமையார் தண்டிப்பது மட்டுமல்ல தடுப்பதும் இன்றியமையார் இன அழிப்பை தண்டித்தால் மட்டும் போதாது இனி நடவாமல் தடுக்கவும் வேண்டும் இன அழிப்புக்கு அடிப்படையாக இருப்பது இன ஒடுக்குமுறை இன பாகுபாடு தேசிய இன ஒடுக்குமுறை இல்லாத உலகில்தான் இன அழிப்பை தடுக்க முடியும் எனவேதான் நாம் தமிழர்களின் தேசிய இன சிக்கலுக்கு பொது வாக்கெடுப்பின் ஊடாக அரசியல் தீர்வு வேண்டி நிற்கிறோம் நம்முடைய இரட்டை கோரிக்கைகளாக அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு ஸ்ரீலங்காவை கொண்டு போய் நிறுத்துவதும் தமிழீழ மக்களிடையே பொது வாக்கெடுப்பு நடத்துவதும் அமைந்துள்ளன நெருப்பை பொட்டலம் கட்டி வைக்க முடியாது உண்மை நெருப்பை போன்றது முள்ளிவாய்க்கால் பெருந்தி எல்லா பொய்மைகளையும் எல்லா இரண்டகங்களையும் எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும் அறம் இறுதியில் வாகை சூடும் அண்மையில் தான் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் நடந்த ஆர்மீனிய இன அழிப்பை அறிந்தேற்றுள்ளார் ஆட்டவன் பேரரசு பதினஞ்சு லட்சம் ஆர்மீனியர்களை இனக்கொலை செய்த கொடிய நிகழ்வு அது ஆர்மீனிய மக்களின் நூறாண்டு கால போராட்டத்திற்கு இப்போதுதான் அமெரிக்காவிடமிருந்து ஒரு விடை கிடைத்துள்ளது தமிழ் மக்கள் அவ்வளவு காலம் காத்திருக்க முடியாது வெகு விரைவில் நமக்கு நீதி வேண்டும் இன அழிப்புக்கு எதிரான போராட்டம் தமிழ் மக்களுக்குமான போராட்டம் மட்டுமல்ல இன அழிப்பு இல்லாத இன ஒடுக்குமுறையும் இனப்பாகுபாடும் இல்லாத புதிய உலகம் படைப்பதற்கான போராட்டம் இந்த புத்துலகு காண்பதற்கு முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணின் மீது சூளுரைப்போம் என்றும் இல்லாத அளவுக்கு உலக தமிழிடம் நீதிக்கான கோரிக்கையில் ஒன்றுபட்டிருக்கிறது இந்த போராட்டத்திற்கு தேசங்கள் அரசுகள் இல்லாத தேசங்கள் துணை நிற்கின்றன அந்த போராட்டங்களில் நாமும் ஒன்று கிடக்கிறோம் புதியதோர் உலகு செய்வோம் கெட்ட போரிடும் உலகினை வேரோடு சாய்ப்போம் என்று முள்ளிவாய்க்கால் குருதி ஓய்ந்த மண்ணின் மீது உறுதியேற்போம் சூளுரைப்போம் நன்றி வணக்கம் ஆம் நன்றி தோழத்தி அவர்கள் உண்மையில் சட்டங்கள் சட்டங்களாகவே இருக்கின்றன அது எப்பொழுதும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சார்பாக எப்பவும் இருந்தது கிடையாது சட்டங்கள் எப்பொழுதும் பணக்காரர் கையிலையும் பலசாலிகள் கையிலையும் மட்டும்தான் இருக்கின்றது எப்பொழுது அந்த சட்டங்கள் வெகுஜனம் எங்களை மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்தடைதோ அப்பொழுதுதான் இந்த நாடு இந்த உலகம் ஒரு முழுமையான ஒரு நிலை அடையும் என்பது எனது கருத்து கிழக்கு மாகாண சிவில் சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் ஒன்றியத்தின் தலைவராகவும் வடக்கு கிழக்கு பிடூபி மக்கள் பேரழிச்சி இயக்கத்தினுடைய இணைத்தலைவராகவும் இருக்கின்றேன் 
இனம் சார்ந்து எமது சமூகம் சார்ந்து பலதரப்பட்ட சிவில் சமூக செயல்பாடுகளை நாங்கள் முன்னோக்கி நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இந்த எதிர்வரும் காலங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யுத்தம் நிறைவுக்கு வந்ததன் பின்னர் மிக மோசமான இன அழிப்பொன்று நடைபெற்றது என்பதனை சர்வதேச மட்டத்தில் நாங்கள் இத இந்த விடயங்களை முன்னோக்கி நகர்த்தி கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு எமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கின்றது அதே போல இந்த யுத்தத்தின் மூலமாக நாங்கள் ஒரு யுத்தம் மௌனிக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு நாங்கள் எமது தமிழ் தரப்பு இன்னும் மிக சிறப்பாக பணியாற்ற வேண்டிய வேலையில் அதிகமாக இருக்குது என்பதைத்தான் நாங்கள் உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் ஈழத்தமிழர்களாகிய நாங்கள் இன்று சர்வதேச மட்டத்தில் பரந்து விரிந்த ஒரு வலைப்பின்னலுக்குள் நாங்கள் இருக்கின்றோம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு சமூகமாக நாங்கள் முன்னோக்கி பயணிக்கும் பொழுது மிக சிறப்பான முன்னேற்றங்களை எதிர்காலத்தில் எட்டலாம் என்பது என்னுடைய கருத்தாக உள்ளது ஆஹ் அதே நேரத்துல உங்களுக்கு தெரிய வேணும் அந்த யுத்தம் ஆரம்பிப்பதற்கு ஆரம்ப காலகட்டத்திலே இருந்து கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் அஹ் தொண்ணூறாம் ஆண்டு அளவில் மிக தொகை தொகையாக சுற்றி வளைப்புகள் இராணுவத்தின் மூலமாக நடத்தப்பட்டு குறிப்பாக சில சில பகுதிகளில் குழந்தைகள் கற்பிணி தாய்மார்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் முதியவர்கள் என பலர் வந்து அழைத்து செல்லப்பட்டு இன்று வரையும் அவர்கள் இல்லை என்ற ஒரு இடத்தோட நாங்கள் இருக்கின்றோம் குறிப்பாக அந்த இடங்களையும் நாங்கள் வேணுமென்றால் சொல்லிக் கொள்ளலாம் அஹ் மட்டக்களப்பை சேர்ந்த சத்ரு கொண்டான் படுகொலை என்று சொல்லப்படுறது ஆனால் அது படுகொலை நடந்தது என்றதுக்கான இந்த ஒரு அஹ் உறவினர்களுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் அவர்கள் இன்றை வரையும் அவர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு உறவுகள் அன்று அழைத்து செல்லப்பட்டவர்கள் அதே போல் ஆஹ் பல்கலைக்கழகம் கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் கழகத்தில் உள் சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கம் அந்த நேரத்தில் அந்த முகாமை பொருட்படுத்தி பாதுகாத்திருந்தவர்கள் அந்த நேரத்தில் அங்கு இருநூற்றி சொச்சம் ஆஹ் முன்னூற்றி முன்னூற்றி நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட உறவுகள் அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் அங்கு கடமையில் இருந்த அதிகாரிகளிடம் இராணுவத்தினர் வந்து கையொப்பம் விட்டு அவர்களை அழைத்து கொண்டு சென்றதுக்கான ஆதாரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது அந்த சத்ருகொண்டான் மற்றும் கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் தொடர்பாக சந்திரிகா அம்மையார் அவர்கள் ஜனாதிபதியாக வந்த நேரம் ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் தலைமையில் ஒரு விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டது அந்த விசாரணை குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது அதோடு அது முடிந்து விட்டது அது தொடர்பாக பாதிக்கும் மக்களுக்கு இன்றைக்கு வரையும் எந்த ஒரு நீதியும் வழங்க வழங்காத ஒரு அரசாக இன்று வரையும் இருக்கிற அரசுகள் மாறி மாறி யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அதே நிலைதான் நீடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அதே போல் அம்பாறை மாவட்டத்திலும் வீரமுனை ஆலயத்தின் வீரமுனையில் இருக்கும் பிள்ளையார் கோயிலுக்குள் அகதிகளாக தஞ்சம் இருந்தவர்களையும் அங்கு உள்ள கோயில் உள்ள போய் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அதே போல் இன்னும் பல இடங்கள் நாங்கள் குறிப்பாக ஒரு இடம் என்று சொல்ல இயலாது நூற்றுக்கணக்கான இடங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் இந்த மாதிரி தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளில் அதாவது யுத்தம் மிகவும் உக்கிரமாக இருந்து கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் இலங்கை அரசானது அஹ் இஸ்லாமிய சில தீவிரவாத சிந்தனையுடைய ஊர்காவட் படை என்று சொல்லப்படுகிற அவர்களுடன் இணைந்து இராணுவத்தினரும் இணைந்துதான் இந்த மாதிரியான படுகொலைகளை நிகழ்த்தி இருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு வரையும் அதற்கான எந்த ஒரு தீர்வுகளும் எட்டப்படவில்லை நாங்கள் சர்வதேச பொறிமுறையை கேட்டு நிற்பதற்கான காரணமும் அதுதான் உள்நாட்டில் நடந்த இந்த மாதிரியான விடயங்கள் தொடர்பாகவும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுக்கள் மூலமாகவும் விசாரணைகள் செய்யப்பட்டது ஆனால் அவர்களுக்கு குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படவும் இல்லை குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனைகள் வழங்கப்படவில்லை அதனால் தான் நாங்கள் இன்று வரையும் சர்வதேச பொறிமுறை கூடாக சர்வதேச நீதியை இந்த மக்கள் கேட்டு நிற்பதற்கான காரணம் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுதான் இந்த இன அழிப்பு நடந்தது போன்றும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகுதான் நாங்கள் சர்வதேச நீதி பொறிமுறையை ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கிற ஒரு சமூகமாகவும் இருக்கின்றோம் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் கிழக்கு மாகாணம்தான் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாகாணமாக இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் நியாயமான காரணங்களை கிழக்கு மாகாணத்தில் நடந்த படுகொலைகள் தொடர்பாகவும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டது தொடர்பாகவும் சுற்றி வளைப்புகள் மூலம் இளைஞர்கள் யுவதிகள் அழைத்து செல்லப்பட்டது தொடர்பாகவும் இன்றளவும் நாங்கள் பெரிய அளவில் சர்வதேசத்தில் முறையீடுகள் செய்யவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய ஆதங்கமான கருத்தாகும் எனவே 
எமது நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு வழி சேர்ப்பதற்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் நடந்த படுகொலைகள் தொடர்பாக நாங்கள் ஆதாரபூர்வமான தகவல்களை ஒப்படைப்பதன் மூலமாக எமது சர்வதேச நீதிக்காக நாங்கள் ஏன் இந்த நீதியை கேட்டு நிற்கின்றோம் இலங்கை அரசின் மூலமாக இவை கிடைக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை என்பதனை சொல்வதற்கு எமக்கு நியாயமான காரணங்கள் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இன்னொரு விடயம் இதில் பதிவு செய்ய போகணும் நான் நினைக்கின்றேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யுத்தம் நிறைவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னர் அப்போது அங்கு இருந்த மக்கள் தொடர்பாக எமது காலஞ்சென்ற ராயப்பு ஜோசப் ஆண்டகை ஒரு கணக்குண்டை கொடுத்திருந்தார் அதாவது அந்த நேரத்தில் அங்கிருந்த கிராம சேவர்கள் அவர்களுடைய கணக்கை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்குரிய உலர்வுணவுகள் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் எல்லாம் சேர்த்து அடிப்படையில் அங்கிருந்து யுத்தம் முடிந்ததுக்கு பின்னர் மக்கள் வெளியேறி மெனிக்பாமுக்கு வந்த கணக்கையும் வைத்துக் கொண்டு பார்க்கும் பொழுது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு மக்கள் தமிழர்கள் குறைவாக சோட்டேஜாக இருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் அந்த மக்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதுதான் இன்று நாங்கள் சர்வதேசத்திட்டையோ அல்லது இலங்கை அரசுட்டையோ கேட்டு நிற்கின்றோம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு மக்கள் தமிழர்கள் குறைவாக சோட்டேஜாக இருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் அந்த மக்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதுதான் இன்று நாங்கள் சர்வதேச திட்டையோ அல்லது இலங்கை அரசுட்டையோ கேட்டு நிற்கின்றது எனவே அந்த அவர் வைத்த அந்த கேள்வியானது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அந்த வகையில் தொடர்ச்சியாக கட்டமைக்கப்பட்ட இன அளிப்புகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது இங்கே நீங்கள் பார்க்க வேணும் காணி அதிகாரங்கள் பிரதேச செயலாளருக்கு தான் உண்டு ஆனால் நாங்கள் தமிழர் பிரச்சனைக்கான தீர்வு வேணும் என்று கேட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்ட பதிமூணாவது திருத்த சட்டத்தில் நாங்கள் மிக ஆழமாக இன்னும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது போலீஸ் அதிகாரமும் காணி அதிகாரமும் ஆனால் இன்று இருக்கிற நிலைமை எப்படி என்றால் பிரதேச செயலகங்கள் மட்டத்தில் பிரதேச செயலாளருக்கு இருக்கிற அதிகாரங்கள் பறிக்கப்பட்ட வகையில் கட்டமைக்கப்பட்ட சில விடயங்கள் கூடாக அதாவது காணி அதிகாரங்கள் பல மாதிரியும் மத்திய அரசாங்கத்தை கீழே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது அதுல ஒன்று வந்து வன ஜீவராசிகள் திணைக்களம் இன்னொன்று வன இலாகா திணைக்களம் இன்னும் ஒன்று மகாவெளி அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றது தொல்லியல் திணைக்களம் இந்த நான்கு கட்டமைப்புகளின் ஊடாக இங்க இருக்கிற அரச காணிகள் அனைத்துமே வந்து தமிழர்களுடைய பூர்வீக காணிகள் இந்த நான்கு கட்டமைப்புகளும் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கு இப்போ ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் காணி கூட தேவையான மக்களுக்கு கொடுப்பதற்கு காணி இல்லை இந்த காணி வேணுமாக இருந்தால் நாங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தின் அவர்கள் நினைத்தால் மட்டும்தான் அதை கொடுக்கலாம் என்ற வகையில தான் இன்று அந்த காணி தமிழ் மக்களுடைய நிலங்களுடைய இங்கே இருக்கின்ற ஒரு துப்பாக்கிய நிலைமை எனவே படுகொலை நடந்தது நேரடியாக கொலைக்களமாக பார்க்கப்படுற விடயங்களோ அல்லது போனால் மக்கள் வந்து ஏதொரு வகையில வஞ்சிக்கப்படுவது மட்டும் இன்னும் அளிப்பு அல்ல அவர்கள் தங்களுடைய பூர்வீக ரீதியான பாரம்பரிய தொழிலை செய்வதற்கு கூட இன்றைக்கு ஒரு காணியை எடுக்க முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதுவும் ஒரு வகையில கட்டமைக்கப்பட்ட திட்டமிடப்பட்ட இன அழைப்பு இந்த வடிவங்கள் தான் கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் பிரதானமாக மூன்று தொழில் தொழிலை ஜீவனோயமாக கொண்ட மக்கள் தான் அதிகமாக வசிக்கிறார்கள் ஒன்று வந்து விவசாயம் இரண்டாவது கால்நடை மூன்றாவது மீன்பிடி இதுதான் இந்த மக்களுடைய பூர்வீக தொழிலாகும் மீதி கொஞ்சம் அரச உத்தியோகங்களையும் கொஞ்சம் கூலிகளாக அதிகமான ஒரு கூலிகளாகவும் இருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் இந்த மா மா மாவட்டத்தில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மட்டும் வசிக்கிறார்கள் எனவே அரசினால் இதுவரையிலே செய்யப்படுற எந்த ஒரு திட்டங்களுக்குள்ளும் விசேடமாக இவர்கள் உள்வாங்கப்படவில்லை அண்மையில் நடந்த ஆயிரம் ஒரு லட்சம் வேலை வாய்ப்பு விடயங்கள் தொடர்பாகவும் இந்த மக்கள் குறிப்பாக உள்வாங்கப்படாமல் புறக்கணிக்கப்பட்டது மிகவும் வேதனையான விடயமாக இருக்கின்றது எனவே இந்த கிழக்கு மாகாணம் சார்ந்த விடயங்களில் ஒரு இன வணக்கம் இந்த கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையும் இனம் சார்ந்த விடயங்களாக ஓரங்கட்டப்பட்ட சமூகமாக தொடர்ச்சியாக நாங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவது என்பது மிக கவலையான ஒரு விடயமாக நாங்கள் இங்கே பதிவு செய்ய இருக்கின்றோம் அடுத்த விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது வட மாகாணத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இதே மாதிரியான ஒரு திட்டமிடப்பட்ட செயல்பாட்டு கூடாகத்தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு ஆனா கிழக்கு ஸ்பெஷலாக விசேடமாக அவர்கள் கிழக்கு மாகாணத்தை வடக்கிலிருந்து 
பிடிப்பதற்கான சில வேலை திட்டங்களை முனைப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் தொல்லியல் திணைக்களம் தொடர்பாக ஜனாதிபதி நியமித்திருக்கின்ற ஒரு விசேட செயலணி அந்த செயலணியில் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஆஹ் அதுல அகமதுரு மார்தான் அதுல தலைவராக போட்டு அந்த விடயங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது ஒன்னே திணைக்களம் தொடர்பான வேலை திட்டங்களை பார்க்கப்பட வேணுமாக இருந்தால் அது உள்ளதை உள்ளதபடி செய்ய வேணும் ஆனால் கிழக்குக்காக மட்டும் அது திட்டமிட்ட வகையில அந்த விடயங்களை கொண்டு வந்து இங்க காலகாலமாக வழிபாட்டு தலங்கள் செல்ல முடியாத வகையில் தொல்லியல் திணைக்களம் தொடர்பாக சட்டம் வந்து மிக இறுக்கமான சட்டமாக இருக்கின்றது நாங்கள் ஒரு கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நடத்தினாலோ அல்லது அதை தடை செய்ய வேணும் என்ற ஒரு விடயத்தை முன்னோக்கி நகர்த்தினாலோ ஆஹ் அதுக்கு எதிராக வழக்கு சட்ட நடவடிக்கை எடுத்து கைது செய்யப்படுவதற்கான ஏதுவான நிலைகள் அந்த சட்டத்தில் காணப்படுகிறது எனவே இந்த மாதிரியாக திட்டமிடப்பட்ட வகையிலான எமது பாரம்பரிய கலாச்சார பண்பாடு விளிமியங்கள் புறக்கணிக்கப்படு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலையில் நாங்கள் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் யுத்தம் நடைபெற்ற காலங்களில் அவர்களுக்கு என்னென்ன விடயங்கள் செய்ய முடியாமல் இருந்ததோ அவை அனைத்தும் இப்ப மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டு போகிறார்கள் ஆனால் அரசியல் ரீதியாக இவற்றினை பலமாக எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு சக்தியும் எமக்கு குறைபாடாக இருப்பது என்பதும் மிகவும் துப்பாக்கியமான ஒரு நிலையாக இங்க காணப்படுகிறது எனவே கிழக்கு சார்ந்த விடயங்கள் தொடர்பாக இங்க இருக்கிற மக்கள் கிழக்கு மாகாணம் இன்னொரு தடவை நாங்கள் முதலாவது தமிழர்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் சிங்களவர்கள் என்ற ரீதியில் இருந்து ஆனா நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு கணக்கெடுப்பு எடுக்கும் பொழுது நாங்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்களாக இந்த பகுதியில் வந்திருக்கின்றோம் ஒரு மாகாண சபை தேர்தல் வந்தாலும் ஒரு தமிழர் ஒருவர் முதலமைச்சராக வரலாமா என்ற ஒரு ஒரு சிக்கலான ஒரு கேள்விக்குறியில் தான் இன்று கிழக்கு மாகாணம் பறிபோய் கொண்டிருக்கின்றது எனவே தமிழ் தேசியம் சார்ந்து பயணிப்பவர்கள் அல்லது தமிழர்களுடைய இருப்பு சார்ந்து பயணிப்பவர்கள் கிழக்கு சார்ந்து சற்று கூடுதல் அவதானம் எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எமது கோரிக்கையாகும் நன்றி மிகவும் ஒரு அருமையான அவர் பேசும் பொழுது நிறைய உண்மையான க கருத்துக்களை கூறியிருந்தார் சர்வதேசம் அனைத்தும் இது போய் சேர வேண்டும் அதாவது வந்து உண்மையில் நாங்கள் இங்கே புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலிருந்து கருத்துக்களை கூறுவதோ அல்ல இதற்காக போராடுவதோ பெரிய விடயம் இல்லை அவர்கள் வந்து அங்கே தாயகத்தில் இருந்து கொண்டு அதற்கு அந்த எதிர்ப்புகளை ஆற்றுவது என்பது மிகவும் ஒரு கடினமான விஷயம் அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் எதிர்காலம் நடக்கலாம் அப்படியான ஒரு கட்டத்தில் கூட அவர் தனது அந்த அருமையான ஒரு உரையை இங்கே வழங்கியிருந்தார் நன்றியாட்சி அவர்கள் வருந்தாதே ஏழை மனமே மனம் போல இன்பம் ஏறும் திருநாளும் வந்து சேரும் வருந்தாதே ஏழை மனமே வரும் காலம் நல்ல காலம் மனம் போல இன்பம் ஏறும் திருநாளும் வந்து சேரும் வருந்தாதே ஏழை மனமே தினம் இரவும் மாறி வரும் முறையை எண்ணி பாரு தினம் இரவும் பகலும் மாறி வரும் முறையை எண்ணி பாரு அதன் உறவை போல வாழ்வில் இன்ப துன்பம் வந்து தீரும் தினம் இரவும் பகலும் மாறி வரும் முறையை எண்ணி பாரு அதன் உறவை சேரும் இந்த உலக வாழ்க்கை போல நீ காட்ட வேணும் வீரம் மனம் போல இன்பம் ஏறும் திருநாளும் வந்து சேரும் வருந்தாதே ஏழை மனமே வரும் காலம் நல்ல காலம் மனம் போல இன்பம் ஏறும் திருநாளும் வந்து சேரும் வருந்தாதே ஏழை 
உன்னை வறுமை வாட்டும் போதும் நீ பொறுமை காக்க வேண்டும் உன்னை வறுமை வாட்டும் போதும் நீ பொறுமை காக்க வேண்டும் மதி வலியினாலே விதையை மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் உன்னை வறுமை வாட்டும் போதும் நீ பொறுமை காக்க வேண்டும் மதி வலியினாலே விதையை மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் இதை மறந்திடாத நடந்து நீர் திருந்தி வாழ வேண்டும் மனம் போல இன்பம் நேரும் திருநாளும் வந்து சேரும் இதை மறந்திடாத நடந்து நீர் திருந்தி வாழ வேண்டும் மனம் போல இன்பம் நேரும் திருநாளும் வந்து சேரும் போல இன்பம் நேரும் திருநாளும் வந்து சேரும் வருந்தாதே ஏழை மனமே அருமையான பாடல் இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் என்னும் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளை இங்கே வரைக்கின்றது தக்ஷண அடுத்த நிகழ்ச்சியாக அடுத்த நிகழ்ச்சியாக திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் யூகேல இருந்து முள்ளி வாய்க்காலுக்கு வழி வகுத்த போர் நிலைமை அதாவது ஆம் பாலகிருஷ்ணனை பற்றி நிறைய அறிமுகம் தேவையில் நினைக்கிறேன் அவர் தமிழக தமிழீழ வைப்பகத்தின் தலைமை பொறுப்பாளராக ஆரம்ப காலட்டத்தில் பணிபுரிந்தவர் மேலும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் பல பேச்சு முகங்களாக தென்பட்டவர் மிகவும் அருமையாக இப்போ யூகேயில் இங்கே ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நினைக்கின்றேன் எங்கே அவர்கள் இந்த தொகுப்பை கேட்டு மாறுவோம் செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அதே போல மக்களை பாதுகாக்க வணக்கம் மே மாதம் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு இந்த கொடூர யுத்தம் நடைபெற்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினெட்டாம் திகதி சிங்கள பேரினவாத அரசினுடைய கொடூர யுத்தம் மக்களை கொள்வதனூடாக முடிவு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த யுத்தம் ஆனது பதினோராம் திகதி எட்டாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இறுதி கால பகுதியிலே சிங்கள பேரினவாத அரசு இந்த யுத்தத்தை மேற்கொண்டது அது தொடர்ச்சியாக ரெண்டரை வருடங்களாக அந்த யுத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அந்த போராட்டம் பதினெட்டாம் தேதி மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மௌனிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் சிங்கள பேரின வேத அரசனால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த பல நிலப்பரப்புகளை வீடமுகு தியாகத்தினூடாக அதை மீட்டிருந்தார்கள் மீட்டிருந்து எமது மண்கள் தொடர்ச்சியாக மீட்கும் பணி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சர்வதேசத்தினுடைய அழுத்தங்கள் காரணமாகவும் இலங்கை அரசாங்கம் சர்வதேசத்திடம் கேட்டுக்கொண்டது பிணங்காக ஒரு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது தமிழ விடுதலை புலிகளுக்கும் சர்வதேச மத்தியத்தோடு பேச்சுவார்த்தையும் தொடங்கியது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு கால பகுதியிலிருந்து தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தை ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரையும் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து கால பகுதி வரையும் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது இந்த கால பகுதியிலே தமிழ விடுதலை புலிகள் நேர்மையாகவும் இதய சுத்தியுடனும் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு கிடந்திருந்தார்கள் இதே கால பகுதியை சிங்கள பேரினவாத அரசு இந்த கால பகுதியை தனது ஆள் பலத்தை பெருக்குவதிலும் ஆ இராணுவத்துக்கு ஆட்சி ஏற்பதிலும் இராணுவத்துக்கு தேவையான தளவாடங்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து வாங்கி குவிப்பதிலும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று தமிழ விடுதலை புலிகள் மீதான தடையை மேற்கொள்வதிலும் கங்கணம் கட்டி செயற்பட்டு கொண்டிருந்தது இதே கால பகுதி தமிழ விடுதலை புலிகள் பேச்சுவார்த்தையில் உறுதியாகவும் நேர்மையாகவும் பயணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினோராம் திகதி எட்டாம் மாதம் மிக பாரிய யுத்தத்தை சிங்கள பேரினவாத அரசு மேற்கொண்டது இந்த யுத்தம் தொடர் யுத்தமாக இருந்தது சிங்கள பேரினவாத அரசு தன்னை இராணுவ ரீதியாக முழுமையாக தயாரித்து தயார்படுத்தி இருந்தது தமிழ விடுதலை புலிகளின் ஆள் பலத்தை விட 
பல மடங்கு பல நூறு மடங்கு ஆட்பலத்தை திங்கள பேரின வாசத்து அரசு திரட்டி இருந்தது அதே போல பல நூறு மடங்கான ஆயுத அள வளங்களையும் வாங்கி குவித்திருந்தது அதே நேரத்தில் விடுதலை புலிகள் மீதான தடையையும் சர்வதேச ரீதியாக ஒவ்வொரு நாடுகளும் சென்று கொண்டு வந்திருந்தார்கள் எனவே யுத்தம் தொடர்ந்தது யுத்தம் தொடர்ந்த பின்பு மன்னிக்க வர வேண்டிய அனைத்து பாதைகளையும் எமது தமிழ்நாடு விடுதலை புலிகளின் நிழல் அரசு இருந்த அந்த தமிழ் மக்களின் நிழல் அரசு இருந்த அந்த கா பகுதிகளுக்கான அனைத்து போக்குவரத்தையும் சிங்கள பேரினவாத அரசு தடுத்து நிறுத்தி மருந்து தடை உணவு தடை பொருளாதார தடை அனைத்தையும் விதித்திருந்தார்கள் சம நேரத்தில் அங்கிருந்த வெளிநாட்டு தொண்ட நிறுவனங்கள் ஐஎன்டிஓ சொல்லப்படுகின்ற இன்டர்நேஷனல் நோன் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்த பிரதிநிதிகளையும் அங்கிருந்து வெளியேற்றியிருந்தார்கள் பின்பு அந்த சம நேரத்தில் அங்கிருக்கின்ற செய்திகள் வெளி உலகத்துக்கு தெரியாத வகையில் சுத்தி வளைத்தார்கள் சுத்தி வளைத்து எல்லா பகுதிகளிலும் இருந்து இராணுவ நடவடிக்கைகளை சிங்கள பேரினவாதி மிக உக்கிரமாக சர்வதேச யுத்த நடைமுறைகளுக்கு மாறான யுத்தத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டு வன்னியை நோக்கி மக்களை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு வந்தார்கள் இதனுடைய கொடூர தாக்குதல்கள் தொடர்ந்த வண்ணம் இருந்தது சிங்கள பேரினவாச அரசு இறுகளை களை குண்டுகளை கொந்து குண்டுகளை விமான தாக்குதல்களை கடற்படை தாக்குதல்களை ஆட்லரி தாக்குதல்களை கிளஸ்டபம் அப்படியான தாக்குதல்களை கொத்தனை குண்டுகளை எல்லாம் மக்கள் மீது வீச தொடங்கினார்கள் மக்களை கொன்றடிக்க வழிகிட்டார்கள் அங்கிருந்து ஆடு மாடு வீடுகள் வன விலங்குகள் மற்றது தோட்டங்கள் காணிகள் அனைத்திலும் அது விழுந்து வெடிக்க தொடங்கியது எனவே அந்த போராட்டம் அதற்கு சிங்கள பேரினவாத அரசு மக்களை தாக்கி தாக்கி ஒவ்வொரு இடத்தையும் அறிவித்தார்கள் இது சமாதான வரியை வங்க செல்லுங்கள் அங்க சமாதான வரியை வங்க செல்லுங்கள் என்று மக்கள் தங்கள் மீது விழுகின்ற குண்டுகளில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காக சிங்கள பேரினவாத அரசு சொல்லுகின்ற அந்த சமாதான வரியகத்தை நோக்கி சென்றார்கள் அப்படியே அவர்கள் கொண்டு சென்று யுத்த சர்வதேச யுத்த மரபுக்கு அமைவாக யுத்தத்தை செய்யாமல் முள்ளி வாய்க்கால் என்ற இடத்தில் கடைசியாக கொண்டு சென்றார்கள் அம்பலவின் பொக்கனை மாத்தலன் முள்ளி வாய்க்கால் இரட்டை வாய்க்கால் மலைஞ்சம் என்ற போனும் பிரதேசத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் இறுதியாக நாலு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் எந்தவித அடிப்படை வசதியும் இன்றி வீடுகளற்ற நிலையிலும் கொல்லப்படுகிற மக்களை புதைக்கிறது கூட இடம் இல்லாத நிலையிலும் குடிப்பதற்கான தண்ணி இல்லாத நிலையிலும் உண்ணுவதற்கு உணவு இல்லாத நிலையிலும் இருந்தாலும் கூட தமிழ விடுதலைப்புலிகள் இறுதி வரையும் தமிழர் புலனாய்வாளர் கழகம் அவர்கள் மக்களுக்காக எந்த மக்களும் உணவின்றி இறந்த வரலாறு இருக்கக்கூட என்பதற்காக அவர்கள் கஞ்சிகளை கூட காட்சி வழங்கி கொண்டே இருந்தார்கள் மக்களுக்கு மக்களுக்கு அவர்கள் பாதுகாப்பாளர்களாக தமிழ விடுதலை புலிகள் தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அதே போல தமிழ விடுதலை புலிகள் சார்ந்த அனைத்து அமைப்புகளும் சுகாதார பிரிவினைகள் மருத்துவ பிரிவுகள் பொருண்மைய மேம்பாட்டு பிரிவுகள் தமிழர் புலனாய்வு கழகங்கள் மற்றும் தடுப்பு பிரிவு மருத்துவ தடுப்பு பிரிவு இப்படியான பல்வேறு செயற்பாடுகள் மக்களுக்காக அங்க இரவு மகளாக மக்களை பாதுகாப்பதற்காக காவல்துறை மற்றது நீதி நிர்வாகத்துறை இப்படி மக்களை பாதுகாப்பதற்காகவும் நிர்வாகங்களை சிறப்பாக கொண்டு செல்வதற்காக இரவு மகளாக அனைத்து பிரிவுகளும் செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அதே போல மக்களை பாதுகாக்கிறதற்காக போராளிகள் இரவு பகலாக களமாடி கொண்டிருந்தார்கள் சிங்கள இராணுவத்தை முழுமையாக மக்களிடம் விட்டால் ஒட்டுமொத்தமாக நாலு லட்சம் மக்களை சுட்டு கொன்று கொள்ளக்கூடிய நிலையில தான் அங்கு இருந்தது சிங்கள இராணுவம் உங்களுக்கு வந்ததால் முழு பேரை நாலு லட்சம் பேரை கொண்டிருப்பார்கள் அந்த அளவுக்கு இரவு பாலாக இந்த மா வீரர்கள் இந்த போராளிகள் இந்த பெரும் தளபதிகள் எங்களை காப்பாற்றினார்கள் இறுதி யுத்தத்தில் அந்த மக்களை காப்பாற்றினார்கள் அப்படி இருந்தும் அந்த காப்பாற்றுகின்றது போல் அதுக்கு மேலாலும் அவர்கள் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு பிரதேசத்திலிருந்து லட்சக்கணக்கான இறைகளைகளையும் கடற்படையில் உடைய கடற்படை கலன்களிலிருந்து லட்சக்கணக்கான ரவுண்ட்ஸுகள் செல்லுகளையும் அதே போல ஆயிரக்கணக்கான ஆர்டர் செல்லுகளையும் சுற்றி இருந்த ஒரு லட்சம் இராணுவத்துக்கு மேற்பட்ட இராணுவம் உங்களை சுற்றி இருந்தது அவர்கள் இரவு பகலாக தங்களிடம் இருக்கிற ஆயுதத்தால் எங்களை நோக்கி சுட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு இராணுவம் குறைந்தது ஒரு ரெண்டு மணத்தி ஆளத்தில் நூறு ரவுண்ட்ஸ் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ரவுண்ட்ஸ் காணும் நூறு ரவுண்ட்ஸ் எங்களுக்கு நோக்கி வருது என்றால் உங்களுக்கு தெரியவனும் ஒரு லட்சம் இராணுவம் ரெண்டு அல்லது மூன்று மணத்தையாவது நூறு ரவுண்ட்ஸ் எங்களை நோக்கி வந்தது ஒரு லட்சம் தர நூறு நீங்க பார்க்கலாம் ஓலா ரவுண்ட்ஸ் எங்களை நோக்கி வந்தது இதுக்கெல்லாம் இந்த நாலு லட்சம் மக்கள் இருந்தார்கள் இந்த நாலு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இருந்து அந்த இறுதி கால பகுதியில் ஒன்றரை லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் கொள்ளார்கள் 
விடுதலை புலிகள் தமிழர்களும் இரவு பகலாக உங்களை பாதுகாத்தார்கள் மக்களை பாதுகாத்தார்கள் எனவே பாதுகாத்த ஒரு கட்டத்தின் ஊடாகத்தான் மே பதினெட்டு தமிழர் விடுதலை புலிகள் போராட்டத்தை மௌனிப்பதாக அறிவித்தார்கள் எனவே ஆயுத ரீதியாக தமிழர் விடுதலை புலிகள் உண்மையில் வந்திருக்கின்றார்கள் இலங்கை பேரினவாத சிங்கள பேரினவாத அரசி இருபதுக்கு மேற்பட்ட இராணுவ அர நாடுகளை கூட்டிக் கொண்டு இருபதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளினுடைய இராணுவ மற்றும் இராணுவ ஆலோசனைகள் இராணுவ தளவாடங்கள் வெளிநாட்டு உக்திகள் இவ்வளவுத்தையும் கை கொண்டுதான் அவருடைய சகல ஒத்தாசையுடன் தான் இந்த போராட்டத்தை மானிக்க வைத்தார்கள் எனவே இப்படி பார்க்கின்ற பொழுது சிங்கள பேரினவாத அரசுகளோடு தமிழ விடுதலை புலிகள் உண்மையில் மோதுவார்களா இருந்தால் வேலோங்கிய நிலையில் எங்களது போராட்டம் ஒரு மிக்க உச்ச வெற்றியை வெற்ற ஒரு போராட்டமாக காணப்பட்ட போராட்டம் சிங்கள பேரினம் அதே அரசு இருபதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளை கொண்டு வந்து எங்கள போராட்டத்தை மக்களில் கை வைப்பதனூடாக லட்சக்கணக்கான மக்களை கொள்வதனூடாக இந்த போராட்டத்தை உன்னதமான போராட்டத்தை மோனிக்க வைத்தார்கள் எங்கள கனவுகள் மாவீரோட கனவுகளை நனவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த போராட்டம் மோனிக்கப்பட்ட பின்பு ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் பிரம்மாய்ந்த தமிழனுக்கும் ஈழத் தமிழர்களுக்கும் தமிழக தோட்கள் கொண்டு தமிழ் உறவுகளுக்கும் ஒரு போன்று ஏனெனில் அந்த போராட்டம் மோனிக்கப்பட்ட பின்பு அரசியல் ரீதியான போராட்டம் மோனிக்கப்படவில்லை எனவே இந்த கடமையை ஒவ்வொருதரும் கையில் எடுத்து எங்களுக்கு நடந்தது மிக பெரும் கொடூர அவலம் அந்த மக்கள் திட்டமிட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த இனப்படுகொலை இலங்கை இல வந்து சுதந்திரம் என்று கிடைத்த என்று சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி தமிழ் மக்கள் சிங்கள பேரினவாத அரசால் திட்டமிட்டு கொல்லப்பட்ட தொடங்கினார்கள் சகல வகையிலையும் நில அபகரிப்பு வள அபகரிப்பு இனப்பெருக்க கட்டுப்பாடு பல்வேறு வேலை வாய்ப்பில் கட்டுப்பாடு பல்கலைக்கழகத்தில் கட்டுப்பாடு அப்படியே கடைசியாக எங்களோட உயிர் மீது கை வைத்தார்கள் ஒவ்வொரு தமிழரையும் கொள்ள தொடங்கினார்கள் இறுதியாக கொண்டு வந்து ஒன்றரை லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு லட்சம் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்களை ஒரேடியாக கொண்டார்கள் இப்படி ஒரு இனப்படுகொலையை சிங்கள பேரினவாத திட்டமிட்டு மேற்கொண்டது எனவே இதிலிருந்து ச பல்வேறு சாட்சியங்கள் இப்பொழுது முழுக்க இருக்கின்றன நல்ல ஆதாரங்கள் முழுமையாக இருக்கின்றது உலகம் முழுக்க சாட்சியங்கள் பரவி இருக்கின்றார்கள் ஈழத்தில் நிறைய சாட்சியங்கள் இருக்கின்றார்கள் விரைவாக புலம்பெயர் வாழ் சமூகம் நாங்களும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த சர்வதேச மங்களுக்கு நீதியை பெற்று தருவதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பதினோரு வருடமாக எமக்கான நீதி மறக்கப்பட்டு வருகின்றது தாமதிக்கப்பட்டு வருகின்றது இது சிங்கள பேரின வாத அரசுக்கு அது உதவியாக அமைகின்றது ஏனென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு தாமதங்களும் சாட்சியங்கள் அளிக்கப்படுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் எனவே இந்த சாட்சியங்கள் இப்போது சேர்ப்பதற்கான சாட்சியங்களை திரட்டுவதற்கான பொறிமுறைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அவர்களை நாங்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்காது புலம்பெயர்ந்திருக்கின்ற அந்த புத்து ஈவிகள் இந்த போராட்ட ஆதரவாளர்கள் புலம்பெயர் போக்கிட தாழ் வாழ் சமூகம் அதே போல ஈழத்தில் இருக்கின்ற சமூகம் தமிழ்க்கு தமிழகத்தை தொப்புக்கொடி குறைவுகள் எல்லோரும் ஒன்று ஒரு அணி இணைந்து இந்த சாட்சியங்களை திரட்டி நாங்கள் சர்வதேச நீதிமன்றகத்துக்கு கொண்டு சென்று சர்வதேச நீதிமன்றத்தினூடாக ஐசிஜே என்று சொல்லப்படுகிற அந்த நீதிமன்றம் அல்ல ஐசிசி என்ற நீதிமன்றத்திற்கு உரிய முறைப்படை கொண்டு சென்று அங்கு எங்களுடைய எங்களுக்கு தமிழருக்கு இணைக்கப்பட்டது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு இன படுகொலை என்று நிரூபிக்கப்பட்டு அந்த இனம் என சிங்கள பேரின வாத அரசோடு சேர்ந்து வாழ முடியாது என்று அந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பினூடாக தீர்ப்பை பெற்று எனவே அந்த நாடு ஒரு நாங்களும் நிரந்தர ஒரு அரசியல் தீர்வை இந்த நீதிமன்றத்தினூடாக பெரும் வரைக்கும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக புலம்பெயர் வாழ் சமூகம் அதை ஒரு ஈழத் தமிழர்களும் தமிழகத்தர்களுக்கும் ஒன்றிணைந்து நாங்கள் பயணித்து எமக்கான நீதியை சர்வதேச உண்மையிலே எமது நீதி இலங்கை கிடைக்காது இலங்கை என்னுடைய நீதி உங்களுக்கு தெரியும் அங்கு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக எங்களுடைய நீதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது சிங்கள பேரின வாத அரசிடம் இந்த நீதி கிடையாது எனவே சர்வதேசம் தான் எங்களுக்கு போராட்டத்தை வந்து அளித்தார்கள் அல்லது மௌனிக்க வைத்தார்கள் எனவே இந்த சர்வதேசத்துக்கு எங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கு எங்களுக்கு நீதியை பெற்று தருவதற்கு எனவே சர்வதேசம் ஒவ்வொரு காலமும் நம்ம தாமதித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே சர்வதேச நீதிமன்றங்களுக்கு இந்த விடயங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டு இந்த சாட்சிகள் திரட்டப்பட்டு அங்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டு எமக்கான நிரந்தர தீர்வை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாங்கள் அனைத்து தமிழர்களும் ஒன்றிணைந்து செயற்படுவோமாக என்று கூறி இந்த வாய்ப்பை தந்த இந்த தமிழ் சங்கத்துக்கு நன்றியை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆம் நன்றி திரு பாலகிருஷ்ணன் அருமையான ஒரு பேச்சு கொண்டு தாமதிக்கும் நீதி கூட அநீதியே என்று சொல்வார்கள் எவ்வளவு தூரம் இதை அவர்கள் தாமதிக்கிறார்களோ அவ்வளவு தூரம் இப்படி அதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நீதி தள்ளி போகின்றது அவர்களும் அதை தண்டனையை அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் என்று சிறப்பான ஒரு உரை நன்றி 
தாக்ஷனா அடுத்ததா ஒரு பாட்டு வந்து ஒரு எல்லாம் ஓரளவு அதாவது வந்து இந்த முள்ளிவாய்க்கால் என்ற ஒரு எண்டுக்கு வந்துட்டோம் என்ன கிட்டத்தட்ட சோ ஒரு ஒரு பாட்டு வந்து என்ன பாட்டு அது இருக்கா சொல்லுங்க அந்த பாட்டு இருக்கா உங்களுக்கு உங்களோட பாணியில சொல்லுவாங்க அந்த பாட்டு எப்படி இருக்கு வந்து இந்த மண் எங்களின் சொந்த மண் அதை பாடுறதுக்கு முகேஷ் மற்றும் ஜி கே ஓகேஸ்ட்ரா அங்கே வரவேத்து கொள்ளுங்கள் இந்த மண் எங்களின் சொந்த மண் இந்த மண் இல்ல அந்த மண் எங்களுக்கு இப்ப அந்த மண் எங்களின் சொந்த மண் என்ன நாங்க இங்கிருந்து கொண்டு இந்த மண் என்று சொன்னா பிறகு ராணி எழும்பி அடிக்கத்தான் வருவா சரி அடுத்ததாக அடுத்த கட்டமாக ஒரு என்ன மாதிரி இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் தான் என்ன இரண்டு மூன்று நிகழ்ச்சிகள் தான் இருக்கின்றது இவ்வளவு நேரமும் எங்களுடன் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் அத்தனை பார்வையாளர்களுக்கும் மனமாந்த நன்றிகள் உண்மையில் உங்கள் 
அந்த பேஷன்ட் அதாவது உங்கள் பொறுமை மிகவும் முக்கியமானது இவ்வளவு தூரம் நாங்கள் உண்மையில் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் எப்படி உங்களை உற்சாகமாக கொண்டு செல்கிறோமா இல்லது நாங்கள் உங்களை தூங்க வைத்து விட்டோமா என்பது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் சிறப்பாக இருக்கின்ற அதுல நாங்கள் தூங்க வைக்கிறோமோ இல்லையோ அவங்க வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் குடுக்கறதால ஐ திங்க் ஷூரா அந்த ப்ரோக்ராம் குடுக்கறவங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கும் ஒரு ஒரு ஊக்கமா இருக்கும் அவங்க செய்யணும் என்று நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் மறந்த பல நிறைய விடயங்களை அதாவது வந்து எங்கள் கடவுள் வழிபாடு கடவுள் வழிபாடுகள்லயே நாங்கள் தெய்வ வழிபாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்கள் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் உள்ள வந்து இந்துக்களாக மாத்தி நிறைய அதாவது வந்து கலாச்சார கலப்படம் என்று சொல்வார்கள் பண்பாட்டு கலைப்படம் அப்படி மாற்றிவிட்டார்கள் ஆனால் இதில் சிறப்பு என்ன என்று சொன்னால் இந்தோனேசியாவில் தாய்லாந்தில் மலேசியாவில் மொரிசியஸில் வாழும் அப்பொழுது போன தமிழர்கள் அந்த எங்கள் பழைய வழிபாடுகளை மறவாமல் இப்பொழுதும் அதே மாதிரி நாங்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது எப்படி வழிபட்டோமோ அதே மாதிரி இப்பொழுதும் அதை வழிபட்டு அதை கொண்டு வரார்கள் நாங்கள் அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றது என்று நான் நம்புகின்றேன் அந்த வகையில் இந்த இந்த செந்தில் அருணாச்சலத்தின் அடுத்த நடனம் ஒன்று இங்கே வருகின்றது கண்டு கிடைக்கும் நாதிரதானி தோன்றி ஆ நாதிரதானி தோன்றி தரிக்கிட தீம் தரிக்கிட தீம் தரிக்கிட தீம் ஜன்முத்தீம்
நீங்க <laughs> 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 தெரியும் <laughs> இவர் அதாவது பாலேந்திரா அவர்கள் யூகேயில் இருந்து பழைய கதா ஆசிரியர் நாடகத்தா இந்த இந்த நாடகம் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் மேடையேற்றப்பட்ட நாடகம் இது இது இப்ப பன்னிரண்டு அந்த 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 காலகட்டத்தில் பதினாலு வயசு வயசுள்ள சிறார்கள் மட்டுமே அதில் நடித்திருந்தார்கள் தக்ஷணா ஜோஜி பாருங்கோ இப்ப அவர்களுக்கு இப்ப எத்தனை வயசு இருக்கு பண்றேன் எல்லாரும் இப்ப வணக்கம் ஒரு பயணத்தின் கதை நாடகம் இந்த நாடகம் 
லண்டனில் பிறந்து வளர்ந்த பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்களை வைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் எனது நெறியாளர்களில் மேடையேற்றப்பட்ட நாடகம் ஒரு பயணத்தின் கதை நாடகம் ஒரு வியாபாரியும் வேலையாளும் ஒரு கடினமான பாதையில் பயணம் செய்வதை காட்டுகின்றது வியாபாரி வேலையாளை மிக மோசமாக கசக்கி பிழைகிறான் தாகத்தை தணிப்பதற்காக தண்ணீர் போத்திலை நீட்டிய வேலையாளை தன்னை தாக்க வருவதாக எண்ணி இந்த வியாபாரி சுட்டு கொள்கிறான் வேலையாளின் மனைவி நீதிமன்றம் கோரி நீதிமன்றம் செல்கிறாள் நீதிமன்றம் வியாபாரிக்கு சார்பாக தீர்ப்பு கூறுகிறது நீதிமன்றங்கள் கூட வர்க்க சார்பானது என்பதை சாதுரியமாக கூறும் ஒரு நாடகம் இது இது ஒரு டீச்சிங் பீஸ் சிறந்த பாடல்களுடன் மிக வெற்றிகரமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் மருத்துவ பல்கலைக்கழக மாணவர்களை வைத்து யுக தர்மம் என்ற பெயரில் பல தடவைகள் இலங்கையில் மேடியேற்றப்பட்ட நாடகம் இது இந்த காணொலியில் காணுகின்ற நடிகர்கள் அனைவரும் இப்பொழுது லண்டனில் நல்ல நிலையில் நல்ல தொழில் புரிந்து வருகிறார்கள் இந்த நாடகம் லண்டனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டிலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழிலும் மீண்டும் தயாரிக்கப்பட்டது நன்றி
Taksi naya, upri orang drama under nala next week Wales lepo dua ma. Alam, ane kene, kanak kanak idea under kene kene nanti program. Teri, mana kene teri, mungkin lek ada 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 idea kan di bawah under kene, ada orang di sana kait lah. Sari, ada kene taksi naya perlu peta ada di kono, mana nanti drama aja. Okay. Apa orang dah udah bilah, apa orang ikhlas dah nampulah kene. Baik. Taksi naya, good news, senang senang, nangal lepo end of the ini negar cini nerai buku bandit tak. So maklum. Irikkan niaga, irandu, idai thodandu, oru joha class orang dekik nada irikkan terus, pona madam fatah din thodachi aha iranda udah paham niaga, umur kaha beri irikkan terus. Ada nai thodandu, sila pada hal niaga umur kaha orang dekik irikkan terus. Ganesh guru ba, Isail, nariya pada hal niaga, ganam umur kaha lel. Orang ke kat kat teri unggal illam beraya ikut ni tu. Aduh beraya ini emor itu ini ini. Ibu lalu ni ramu ini nikah cia ini serapa ramu. Mika ramu satu energi kah ramu anda mudi mati mika terima ya kah ini modal 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 ya kah engkau ni ini panjang kia takshana patma suri ya orang orang ke mana mana nan beriai kuri kondo. Takshana, it's a great job. Super ayer untuk anda yang nihalchi. Main melom, baru baru kalangan kalian, orang orang ini, orang orang ini, kalaya itu lihat apa kincro. Nana re, nanti kuro num. Kali pertama anda Sangam Global ikum, special kalaya ruban mama ikum, peria nanti. Ida tu playa kalaya jin dalo, ida tu playa sorna lu manikar num. Naga ipari ipari dana over wipe use pani, nana munaira try pani. Nah, ini orang disolat ni, ini ke, nan mande khati kondo run de visiya, well, oru visiya, otru mai and oru visiya tu vechu kond, ado anggal anggal khayler ikur oru peria ay dama, ado vechu kondo, nangga perisa saadi kalam. Amatu de Sangam Global ini oru punch dialogue kondo, nangga niaba berdi nade, ado hamil. Punch punch dah, la, rajini kahade, fan aye, warik tanga, selva. 
விடைபெறுவேன் <laughs> 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 மக்களை இன்று இன்றைய நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெற இருக்கின்றது பரப்பவும் நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளியுங்கள் அதிகாரத்தால் யாரையும் பணிய வைக்க நினைக்காதே அன்பாய் சொல்லு எதிர்பார்த்தை விட மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் நண்பன் அன்பு கலைரூபன் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்Vajrasanam, where we are sitting now, Suri Namaskaram and uh, Kope's Pose. Today, we will be learning the sitting poses. Sitting poses are essential to practicing yoga, especially for Brunayamam and meditation. Siddhasanam, Siddharkal used to sit in this pose as they were practicing meditation for a long time, hence the name Siddhasanam. This pose can be practiced any time even after a meal. The benefits of this pose including improving one's posture as we keep the back straight during the pose. Calming the mind as we breathe deeply and also um, helps to opening the hip area. Siddhasanam helps to regulate the reproductive organs. The second pose, Padmasanam, as you all know, is the iconic symbol of yoga. If you look at any yoga studio in your city, they will have the lotus pose in their sign. When we are sitting on the Padmasanam, our souls resemble the petals of lotus flower, hence the name Padmasanam. This pose is a bit more complex than our previous one. To master this pose, our hip bones should be flexible and unlike other poses which we can master over the time, Padmasanam will likely not fall into this category. However, most everyone will be able to practice the half lotus pose. Padmasanam has enormous benefits, starting off as the best pose for meditation The pose definitely helps to improve posture, increase the lungs capacity, increase the strength of abdomen area and helps strengthen three joints namely the ankle, knee and hip. The third pose we are going to learn today is Yoga Mutra. Yoga Mutra can be practiced either in Siddhasanam or Padmasanam. For beginners, you can practice while you are sitting on Siddhasanam. There are only few poses named with Muttrai. Yoga Muttrai and Vibharita Karani are few amongst them. This pose can be considered as a relaxing pose. It increases the blood flow to the head and in- strengthens the hip area. If you practice this pose while sitting on Padmasanam, while pressing your hands against the stomach, it will help for constipation and other abdomen related issues let's take a look at how to perform these poses now so you can start with vajrasana and um, move on to the sun salutation and then the sitting poses in the sitting poses the first one is siddhasana siddhasana is uh, bring your legs closer to each other like this um spread it as uh, much as possible push your knees towards the ground and then raise your right leg and place it in between the left leg like this and push the um, right knee towards the ground hands chin mudra basically the the point finger tip of the point finger is touching the 
tip of the thumb finger like this, place it on your knee like this and open your hip and um, keep the shoulder open and keep your head straight like this. <laughs> Breathe slowly and steadily. You can be in this pose for a couple of minutes, but at least try it for one minute and then change your legs. Um, basically, instead of the, um, the right leg, now raise the right, left leg and place it uh, in between the um, uh, right leg like this and push the uh, knee towards the ground. And again, uh, chin mudra. That is um, Siddhasanam. Now let's try Yoga Mutra. So you can try the Yoga Mutra in while you're sitting in um, Siddhasanam or a simple pose like this. You don't need to place it on top of each other. Just place it by the side like this and push your knees again towards the ground and uh, keep your hands like this and uh, come by your by the hip. Instead of the uh, shoulder, come by the hip like this. Om. Go as much as uh, possible. And if you can, touch the ground by your forehead. That would be fine. That is fine. Otherwise, stay wherever you can. And slowly uh, breathe in and out. Om. That is a Yoga Mutra. The next pose will be a Lotus Pose um, or we call um, Patmasanam, which is the symbol of Yoga. Whenever you go, you will see that um, uh, Lotus Pose. Again, same as uh, bring your legs closer to each other and um, raise your right leg and place it on the left thigh like this and uh, let's try the half lotus pose um, this is half lotus pose basically and push it uh, if you can push it towards uh, uh, this right knee to the ground that's fine you can sit like uh, this or again the chin mudra so uh, make sure you are opening the shoulders and keep the back straight and I will always say um, push the lower back inside um, which is fine you even if it is a concave that is fine but don't bend it like this this way now, change your legs <coughs> um, instead of the, uh, bring your uh, left foot and keep it on the right thigh like this and push it towards the ground and sit on the um, chin mudra. Again, the duration will be at least one minute, uh, but if it is hurting, just uh, you know, try it on another time. Now, those who can perform the uh, half lotus pose comfortably, you can try the full lotus pose. Full lotus pose is place the uh, right foot on the left uh, thigh like this and raise the uh, left leg and place it on the uh, right foot like this and uh, Chilvatra. This is lotus pose. Um, if you look at it, both soles will be facing upward, hence the name um, lotus pose. As I said earlier, this is work. This pose is working for the old joints, knee, and um, um, angle and the hip. So you can perform this one for a you know, one minute duration and um, if you can extend it that's fine with the time. Um, now those who can do this one let's do one more extension to this pose which is called Uttita Patmasana um, which uh, by the side of support of um, you know wrist we are going to raise the body. Let's um, keep your hands by the side of the hip like this and oh, oh. 
That's all the sitting poses today. You can finish the um, uh, asana by going back to the Savasana. And um, next time when we see, we will learn some Brahm techniques using this um, sitting poses. See you all there. Bye.
தங்க நிலவில் கெண்டை இரண்டு துள்ளி திரிவதுண்டோ துள்ளி திரிவதுண்டோ தங்க நிலவில் கெண்டை இரண்டு துள்ளி திரிவதுண்டோ துள்ளி திரிவதுண்டோ தேன் பொங்கித்ததும் பும் கோவை கனிகள் புன்னகை செய்வதுண்டோ புன்னகை செய்வதுண்டோ தங்க நிலவில் கெண்டை இரண்டு துள்ளி திரிவதுண்டோ துள்ளி திரிவதுண்டோ
செய்திடு 
அன்னையை போல் ஒரு தெய்வமில்லை அவள் அடி தொழ மறப்பவர் மனிதரில்லை மனிதரில்லை மண்ணில் மனிதரில்லை அன்னையை போல் ஒரு தெய்வமில்லை அன்னையை போல் ஒரு தெய்வம்
கட்ட